Good morning, one and all, and I welcome the Vice Chancellor of Ilsima University, Professor A. Anand Rao, sir. And I deem it a privilege to welcome Professor A. Anand Rao, sir, Vice Chancellor of Ilsima University, to our webinar. Welcome, sir. Good morning, sir. So, Professor A. Anand Rao, sir, he has completed his PhD from Indian Institute of Technology, Madras. IIT um, Chennai in the year 2006. And his experiences to brief up, he has also worked, he has offered his services as professor in JNTU College of Engineering, Anantapur, from 2006 till day, teaching and research in the field of teaching and research. He has various patents and research projects on hand, and he has published various papers in both national and international seminars. To name a few, papers in his international uh, journals are relevant keyword search for building service-based system in JCSE, International Journal of Computer Science and Engineering, Improving state invariant test oracle strategy using mutation analysis. Testing refractory implementations of object oriented systems, to name a few. So I welcome Professor A. Anand Rao, sir, to the webinar. Good morning, sir. Now I welcome, sir, to address the gathering. Nalasima Vishnu Vidya Laya Upakula Pati Varelu Professor Gay Anandara Varni Varayaka Amulya Mena Sandesha Nandin Shah Sindhika Vedu Kuntun Namu Sir Miku Sadranga Swagatam Palkutun Namu Sir Professor A. Anand Rao Varu, Vice Chancellor, Ralsima University. Sir, Vincent Chetam Lester, my voice, sir. Sir, voice Vincent Chetam Lester, my voice. Boksha Sanki Tika Samasila Valavari Sadasulu Pidale Kapinatanado, Ucharu Gani Vari Sarak Benepal and Pinch Temple than Pontano. He suggested Punsa in Chaval Sindiga, Kalashala Vice Principal Sir, Doctor Satina and Sarigani, Portunano. Hello? Hello, madam? audio video technical problem check chess of problem in cluster outlet as check chain, okay? Okay, okay, sir. Sir, 
అవును సార్ మాట్లాడడానికి అడిగి ఉన్నారు నాకు కాల్ చేశారు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ఆడియో వీడియో రావట్లేదు చూడండి నేను రాయలసీమాండి గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐ యామ్ ఆడిబుల్ నౌ ఎస్ సార్ ప్రాబ్లం ఇస్ విత్ యువర్ హోస్ట్ ఓకే హోస్ట్ ఇస్ నాట్ అలౌయింగ్ us to join it is, they are not allowing us to unmute that is the problem okay sir okay that is why you are not listening even sai gopal sir or myself okay right. okay sir okay Now sir it is okay i think so i tried okay. several times but host it is uh, telling that host is not allowing us to unmute the thing okay i think there is a problem who is uh, managing the conference totally okay any anyway, whatever it may be uh, okay, good morning sir. everyone okay. okay uh, first of all uh, i congratulate the department of uh, telugu government degree college for organizing a wonderful program and i also thank the people for giving me this opportunity uh, professor Sa- sai gopal garu vice chancellor of cluster university and other dignitaries <coughs> for this webinar and my dear participants organizers ladies and gentlemen good morning to you all it gives me immense pleasure to participate this in this webinar because it is targeting the children who are growing and uh, who will be leading the world tomorrow so don't forget so so therefore first of all i would like to say very few things regarding this because this program initially people told that it will be starting at 9 o'clock and then 9:30 they told so because of uh, other programs that i am having so i may not be with you for a longer period but anyway uh, i would like to say a few words in this regard sir voice inpinched in le sir okay sir unmute cheskon sir meeru yes sir yes sir okay sir sir madam meere unmute chestunaru meere mute chestunaru akkane und control am వికాసమనేది కానీ లేదంటే బాలలకు అందించే జ్ఞానం కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో సరిగా లేదనేది నా అభిప్రాయము ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు మేబీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కావడం వల్లనో లేకపోతే టీచర్స్ వాళ్ళ నిబద్ధతతో వాళ్ళకు అప్పజెప్పినటువంటి బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అని సరిగా సరిగా నిర్వర్తించడం వల్లనో లేదంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎథికల్ సొసైటీ వల్లనో ఏదైతే నేవి అంత ముందున్న టీచర్స్ ఈ బాలాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో హై స్కూల్ లెవెల్ లెవెల్నే అయిపోయేది దాదాపుగా టెన్త్ అయ్యే లోపల ఎలా మెలగాలి ఎలా చదువుకోవాలి ఎలా 
ఎథిక్స్ పాటించాలి ఇతరులను ఎలా గౌరవించాలి మనం ఎలా ఎదగాలి ఇవన్నీ స్కూల్లోనే చెప్పేవాళ్ళు ఈ ప్రజెంట్ సినారియో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఈ అంశాన్ని వదిలేసేసి వాళ్ళు ఓన్లీ స్టడీ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల మేబీ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం చాలా అవసరం ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం వాళ్ళకి ఈ అంశం గురించి స్కూళ్ళల్లో బోధించడం లేదు ప్రజెంట్ సినారీలో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బీటెక్ లో నేను అప్సైడ్ నుండి కింది తీస్తున్నాను కింది నుండి ఒక అబ్బాయి పైకి ఎక్కుతున్నాడు ధన ధన అంటే మెట్లు చాలా చిన్న ఉండడం వల్ల నన్ను తోసుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు అనమాట నేను అబ్బాయిని పిలిచి బాబు ఇది పద్ధతి కాదు కదా ఒక ప్రొఫెసర్ వస్తున్నప్పుడు అలా తోసుకుంటూ తగులుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం మంచిది కాదు నీకు ఎవరు చెప్పలేదు స్కూల్ లెవెల్లో కానీ కాలేజ్ లెవెల్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కానీ అని చెప్తే లేదు సార్ నాకు నిజంగా తెలియదు ఇది నేను మదర్ ఫామిల్ చెప్తున్నాను ఇలా బిహేవ్ చేయాలనేది మాకు తెలియదు సార్ సరే నేను రేపు నుండి ఎవరు వచ్చినా కానీ కూడా నేను ఫస్ట్ ఆడ ఆగి దాని తర్వాత వాళ్ళు పోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పడం జరిగింది అంటే దాన్ని బట్టి నేనేం అర్థం చేసుకున్నానంటే ఈ స్కూల్ లెవెల్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వికాసం ఏదైతే ఉందో అది అందడం లేదనేది నాకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల ఈ వక్తలు ఏదైతే చెప్తారో స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ అవుతారు అనేది నా ప్రగాఢ విశ్వాసము ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పేటువంటి కూడా రికార్డ్ చేసేసి వీలైతే అవి కూడా స్కూళ్ళకు పంపించి లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలకు పంపించేసి అది ఒక పీరియడ్ లో మేబీ ఒక వన్ అవర్ నెడు గల ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసేసి ఒక పీరియడ్ లో వాళ్ళకి వినిపించగలిగితే చాలా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో ఈ ఎథిక్ ఎథిక్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ లేకపోతే ఒకరినొకరిని సహకరించుకోవడంలో కానీ అడ్జస్ట్ కావడంలో కానీ ఎలా ఉండాలనేది ఈ టెక్నికల్ యుగంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన అంశము ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల ఆటలు వాగిపోయాయి పిల్లలకి వాళ్ళు ఫిజికల్ స్పోర్ట్స్ మానేసి ఈ వర్చువల్ గేమ్స్ మీద పడ్డారు దానివల్ల వాళ్ళకి వ్యక్తిత్వ వికాసం రావట్లేదు మానసిక వికాసం పెరగట్లేదు అదేవిధంగా ఫిజికల్ గా ఎక్సర్సైజ్ ఉండడం లేదు దానివల్ల బాలలు చాలా బాల బాలికలు చాలా నష్టపోతున్నారు అనేది నా అభిప్రాయం ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో కూడా ఈ టెక్నాలజీని నేర్చుకుంటూ ఈ టెక్నాలజీని ఫాలో అవుతూ కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి వ్యక్తిత్వ వికాసం కావచ్చు లేకపోతే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ కూడా ఎలా సాధించుకోవాలనేది ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి కూడా మనం ఎలా మన పూర్వ పద్ధతుల్ని పాటించాలనేది మనం చూపించగలిగితే అది చాలా ఉపయోగపడుతుందనేది నా అంశం ఈ బాలలకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఇంతకుముందు మేము చిన్న చిన్న పుస్తకాలలో కూడా ప్రచురించే వాళ్ళు ఈ ఆ పుస్తకాలు మేము చదివేవాళ్ళం కూడా చిన్నప్పుడు ఆ చదివిన పుస్తకాలలో కొన్ని చిన్న చిన్న కథలు ఉండేటి ఆ కథల వల్ల నీతి ఆ కథలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా నీతి చెప్పేవాళ్ళు ఈ కథ నీతి ఇది అని ఆ నీతిని ఫాలో అవుతూ ఇలా ఉంటే ఇలా అవుతుందేమో అని బాలభారతం చూసుకోండి బాలభారతం అనే బుక్ లో చదివేవాళ్ళం ఇలా ఉంటుందేమో అనే అభిప్రాయం ఒకటి మాకు కలిగేది సో అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీలో మేబీ పీడిఎఫ్ లో అవన్నీ తయారు చేసేసేసి అటువంటి మెటీరియల్ అందించడం వల్ల కూడా పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది నా అభిప్రాయము ఈ బాల వికాసము మన పురాణాల్లో ఉంది రామాయణంలో కానీ మహాభారతంలో కానీ అవి చదివినా చాలు లేదా ఈవెన్ కురాన్ చదివిన ముస్లిమ్స్ అయినా అయితే కురాన్ చదివిన వస్తుంది క్రైస్తవులు అయితే ఈవెన్ బైబుల్ చదివిన వస్తుంది ఆ బుక్ పరిజ్ఞానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ చదవడం అనేది ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి దానిలోని మనము ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించేసి డిజిటల్ ఫామ్ లో వాళ్ళకు అందించగలిగితే అది వాళ్ళు చదివి బాల వికాసాన్ని పెంపొందించుకుంటారని నా అభిప్రాయము హలో 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 వినిపిస్తుంది సార్ వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది సార్ సో మన ఎథిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మన పురాణంలోనే ఉన్నాయి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహాభారతం తీసుకుంటే ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను ఆ మహాభారతంలో ఆ పాండవులు అరణ్యవాసం నుండి అజ్ఞాతవాసం వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అడవిలో ఒక ఋషి ఏడుస్తుంటాడు 
ఎందుకు ఏడుస్తున్నావయ్యా అని ధర్మరాజు అడిగితే ధర్మరాజు గారు ఏం సమాధానం చెప్పాడంటే నేను పూజకు సమకూర్చున్న సమకూర్చుకున్నటువంటి సామాగ్రి అంతా ఒక లేడీ ఎత్తుకుపోయింది అందుకోసమే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనే కోతగా నాకు ఏడుస్తున్నాను అని చెప్తే సరే అదేముంది నా తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు నేను పంపిస్తాను అని సహదేవుని పంపిస్తాడు ఫస్ట్ తీసుకురాపో అని సహదేవుడు ఆ లేడీ కోసం వెతికి వెతికి అలిసిపోయి ఒక నదస్తి అనే దగ్గర నీళ్ళు తాగడానికి వెళ్తాడు నీళ్ళు తాగడానికి వెళ్తే అక్కడ యక్షుడు ఉంటాడు యక్షుడు ప్రత్యక్షమై నో 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 నువ్వు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ ది వాటర్ అని చెప్పేసి అతను చెప్తాడు ఎందుకు అని అంటే నేను అడిగిన ప్రశ్నలు కానీ సమాధానం చెప్పు నేను సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు మే మే నువ్వు నీళ్ళు తాగవచ్చు అని చెప్తే నేను ఒకవేళ నీ సమాధానం నీ ప్రశ్నలకు సమాధానం నేను చెప్పలేకపోతే ఎలా నాకు దర్పి అవుతుంది కదా అంటే చెప్పలేకపోతే నువ్వు చెప్పలేకపోతే నువ్వు తాగలేవు అని అంటే అటు అయితే నేను నీ సమాధానం నీ ప్రశ్నలు నేను సమాధానం అని చెప్పలేను నాకు దర్పి అవుతుంది అని చెప్పేసి నీళ్ళు తాగుతుంది నీళ్ళు తాగితే అయితే చనిపోతాడు చనిపోయిన తర్వాత సహదేవుడు అర్జునుడు భీముడు అందరూ అలానే పోయి ఆ యక్ష మాట వినకుండా నీళ్ళు తాగేసి చనిపోతాడు ధర్మరాజుకు అనుమానం వస్తుంది ఏంటి నలుగురు పోయినారు నా తమ్ముళ్ళు ఇంతదాకా ఇంకా తిరిగి రాలేదు ఏమైందని చెప్పేసి ధర్మరాజు గారు వెళ్ళిపోతాడు ఏమైందని కనుక్కోవడానికి వెళ్ళిపోతే అక్కడ యక్షుడు ప్రత్యేక నది దగ్గర లేదా నలుగురు చనిపోయి ఉంటారు అప్పుడు ధర్మ ధర్మరాజు ఎవరు నా తమ్ములను చంపింది ఎందుకు చంపారు అని చెప్పేసి అడిగితే యక్షుడు ప్రత్యక్షమై లేదు ధర్మరాజ ఇలా నేను చెప్పాను నా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తే నేను నీళ్ళు తాగలిస్తాను లేదంటే తాగితే మీరు చనిపోతారని చెప్తే కూడా నీ తమ్ములు మాట వినకుండా నీళ్ళు తాగారు చనిపోయారు అని అంటే ఆ ప్రశ్నలు ఏంటో నన్ను అడుగు నేను సమాధానం చెప్తాను నా తమ్ములు నేను నలుగురిని బతికి ఎలా అంటే నేను నల సమాధానాలు చెప్పి నువ్వు నువ్వు నీళ్ళు తాగొచ్చు కానీ దాంట్లో నేను ఒకరినే బ్రతికిస్తా నలుగురిని అయితే బ్రతికేయలేను అని అంటే లేదు నువ్వు నలుగురిని బ్రతికేయాలంటే లేదు నేను ఒకరినే బ్రతికిస్తా అంటారు సర్లే నువ్వు అడిగే ప్రశ్నలు ఏంటో అడుగు అని చెప్తే యక్షుడు యక్ష ప్రశ్నలు అని అందుకు అందుకోసమే అంటారు జనాలు యక్షుడు ప్రశ్నలు అడుగుతాడు ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ధర్మరాజు అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తాడు యక్షుడు సంతోషపడి సరే నువ్వు నీళ్ళు తాగవచ్చు నేను ప్రామిస్ చేసినట్టు ఒకరినే బ్రతికిస్తాను అంటే లేదు నాకు నేను నలుగురు కావాలి నేను నీ ప్రశ్నలకు అంత సమాధానం చెప్పినాను కదా అని మళ్ళీ మొండికేస్తాడు ధర్మరాజు లేదు 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 ఒకరినే కోరుకో నువ్వు ఎవరిని కోరుకుంటావు కోరుకో అంటే ఇంకా విధి లేదా అని అంటే విధి లేదు ఒకరినే తీసుకో అని చెప్పేసి యక్షుడు అంటే సరే అని ధర్మరాజు నకుల్ని కోరుకుంటాడు నకుల్ని బతికించు అని నలుగురికి ఎందుకయ్యా ధర్మరాజు నీ సొంత తమ్ములు భీముడు అర్జునుడు ఉన్నాడు వాళ్ళు అందులో నీకు చాలా కొడి కొడి ఏడమలో ఉండి ఏదాంట్లో నీ సహకరిస్తారు దానికైనా దేనికైనా చాలా మంచి వ్యక్తులు కదా బలిష్ఠులు కదా వాళ్ళని కాకుండా నకులని ఎందుకు కోరుకున్నాం అని అంటే అతను ధర్మరాజు చెప్పిన సమాధానం చాలా అద్భుతంగా ఉంది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఏం చెప్తాడంటే ధర్మరాజు గారు అది కాదండి మా మా అమ్మకు నేను ఉన్నాను కుంతిదేవికి మా అమ్మ హ్యాపీగా ఉంటుంది మా పిన్నమ్మ ఉంది కదా మా పిన్నమ్మకి ఎవరు లేకుండా అవుతారు నేను కానీ వాళ్ళిద్దరులో ఉన్నామని కోరుకోకపోతే మా పిన్నమ్మ అన్ అన్హ్యాపీగా ఉండడము నాకు ఇష్టం లేదు అందుకోసమే నేను నకుల్ని కోరుకున్నాను అని అద్భుతమైన జవాబు చెప్తాడు అప్పుడు యక్షుడు దానికి సంతోషపడి అందరినీ బ్రతికిస్తాడు ఆఫ్ కోర్స్ కానీ దీంట్లో ఉన్న నీతి ఏంటంటే ఆడ ధర్మరాజు చూడండి స్వార్థం చూసుకోలేదు నా తమ్ముళ్ళు సొంత తమ్ముళ్ళు అని చూసుకోలేదు లేదంటే భీముడు ఉంటే నాకు లైఫ్ లాంగ్ నేను హ్యాపీగా బతుకుతా అని అనుకోలేదు లేదంటే అర్జునుడు ఉంటే నాకు యుద్ధానికి పనికి వస్తాడు అని అనుకోలేదు ఇవన్నీ అనుకోకుండా ఆడ ఎథిక్స్ ఫాలో అయినాడు దాన్నే మనం వ్యక్తిత్వ వికాసం అని కూడా అనవచ్చు అంటే ఎంత అద్భుతంగా అలా విచక్షణ జ్ఞానం ఉపయోగించాడో ధర్మరాజు చూడండి అలాంటిది అలాంటి చిన్న చిన్న కథలు మనం పీడిఎఫ్ లో చేసేసి డిజిటల్ ఫామ్ లో పిల్లలకు అందించగలిగితే ఐ థింక్ దీంట్లో నుండి పిల్లలు మోటివేట్ అయ్యి ఈ ఎథిక్స్ అనేటివి ఫాలో అవుతారు అనేది నా ఉద్దేశం కాబట్టి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అయితేనేమి మరి ఎథిక్స్ చెప్పడం అయితేనేమి ఇతర ఇతర పద్ధతులు చెప్పడం అయితేనేమి ఈ కాలంలో తగ్గిపోయింది స్కూల్ లెవెల్లో కానీ కాలేజీ లెవెల్లో కానీ అది మనం అది ఇక్కడ డిజిటల్ లెవెల్లో పూర్తి చేయగలిగితే మనం సమాజానికి ఉపయోగ ఉపయోగపడిన పని చేయగల చేసిన వారం అవుతాం అనేది నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు చూడండి బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి ఎథిక్స్ గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళు నేర్చుకోలేరు ఆ టై ఆ ఏజ్లో అది చదివిన దాన్ని పాటించడం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే అంతదాకా ఒక పద్ధతిలో పెరిగి దాని తర్వాత ఇంకొక పద్ధతి ఇది ఎథిక్స్ ఇది నీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ అనేవి చాలా ఇబ్బందికరమైన కాబట్టి పెద్దగైన తర్వాత చెప్పేదానికంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఆ చెప్పడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పట్లూరు
మనం షేరింగ్ అనేది నేర్చుకుందాము గివింగ్ అప్ లేదంటే ఒకరి నుండి ఒకరు ఎలా అడ్జస్ట్ కావాలి అనేది నేర్చుకున్నాము అలా లేదంటే ఒకరి ఎగ్జాంపుల్ నుండి ఎలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా మనము ఆ ప్రాబ్లం అధిగమించి ముందుకు పోగలము అనేది ఇన్బిల్ట్ సిస్టమ్ అనమాట అది ఆ సిస్టమ్ లేకుండా ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీకి ఒకరో ఇద్దరు ఉంటున్నారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బంధువుల ఇళ్ళకి వెళ్ళరు లేదంటే బంధువులను వాళ్ళ ఇళ్ళకు రానియరు ఈ పరిస్థితుల్లో మనము ఎథిక్స్ కానీ లేకపోతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ అనేది బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం స్కూల్లో ఎంతైనా అవసరం ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం కాబట్టి ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేసినటువంటి ఈ తెలుగు శాఖ వారికి అధ్యక్షుల వారికి పర్టికులర్ గా ఈ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి మరి ఈ వెబినార్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికి కూడా నిజంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఈ రెండు పదాలు ఇక్కడ చెప్పి నా మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ పంచుకునడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు సదస్సుకు విచ్చేసి మీ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించి మా అందరికీ కూడా మాకు మా కళాశాల అధ్యాపకులకి అట్లాగే ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నటువంటి పత్ర సమర్పకులందరికీ అందరికీ కూడా ఒక చక్కటి సందేశాన్ని మీరు అందించి అందించారు సార్ అందుకు మీకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ మీరు మీ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని కేటాయించి విచ్చేసినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్కారం సార్ సదస్సుకు గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ డివిఆర్ సాయి గోపాల్ గారు ఉప కులపతి వర్యులు క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ కర్నూలు వారి అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించాల్సిందిగా సవీనీయంగా వేడుకుంటున్నాము ఇంతకు ముందు కొన్ని టెక్నికల్ సాంకేతిక సమస్యల వల్ల కొంత ఇబ్బంది కలిగింది ఆ దానికి అందరూ కూడా క్షణ క్షమిస్తారని చెప్పి భావిస్తున్నాను అట్లాగే డివిఆర్ సాయి గోపాల్ సార్ గారిని వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని సందేశాన్ని మాకు అందించాల్సిందిగా సవీనీయంగా వేడుకుంటున్నాను సార్ మీకు స్వాగతం సార్ అందరికి నమస్కారము కొన్ని టెక్నికల్ కారణం వల్ల ఇందాక కనెక్ట్ కాలేదు క్షమించాలి ఆ పెద్దలందరికీ స్వాగతం ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టినటువంటి విద్య వాసిని దేవి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల క్లస్ట్ యూనివర్సిటీ కర్నూలు సో ఈ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సుకి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు సంజీవ సంజీవ్ గారు అండ్ రామకృష్ణ గారు ఇతర దేశాల నుంచి చాలా మంది సంజయ నరసింహ గారు సీతా మాధవి గారు రామకృష్ణ గారు ఇప్పుడే ఆనందరావు గారు మాట్లాడేట్టుగా అనుభవాలని గురించి చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగులో బాల సాహిత్యము సమాలోచన అనేది అద్భుతమైనటువంటి ఎన్నుకున్నారు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా సో తెలుగు అధ్యయన శాఖ వాళ్ళు ఇది కరెక్ట్గా ఆప్ట్గా ఉంది ముఖ్యంగా సాహిత్యం అనేది పెద్దల సాహిత్యం కానీ మిగతా అందరూ రాస్తారు బాలల సాహిత్యం అనేది చాలా అమూల్యమైనది క్లిష్టమైనది కూడా ఎందుకంటే బాలలకి ముఖ్యంగా బాలలకి అన్నటువంటి ఆ సాహిత్యంలో ముఖ్యంగా తెలుగులో అనేది అందించడం అనేది చాలా క్లిష్టమైనది ముఖ్యంగా బాలల్లో కూడా బాలల సాహిత్యానికి అందించడానికి ఎంతమంది మహానుభావులు కృషి చేశారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా పురాతన కాలం నుంచి ఇప్పుడు పాల్పురి సోమనాథని దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు ఆ బాల్యం వర్ణన ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో చిత్రపటం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక ప్రౌఢదశ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు ఎనిమిది పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కథలకు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు చిన్నప్పుడు నాలుగు ఎనిమిది సంవత్సరాల మంది చిత్రపటనం ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఆ చిత్రపటనంలో కూడా బాల సాహిత్యాన్ని కూడా చాలా మంది పెద్దలు అనువహించి దాన్ని అనువదించి దాంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను పిల్లలకు అర్థమయ్యేట్టుగా ఇంతకుముందు చెప్పారు సో ముఖ్యంగా ఈ శ్రీనాథుడు గారి రచనలో కానీ 
ఆ పాల్కూరి సోమనాథులు కానీ బసవపురాణంలో కానీ ఈ పిల్లల యొక్క ఆటలు పాటలను వాటిని వర్ణించి సామాజికంగా ఎంతో దోహదపరేట్ చేశారు చిన్నప్పుడు ముఖ్యంగా మేము చూస్తుంటాము స్మృతి శతకము వేమన్న శతకము ఇలా బాల సాహిత్య ఛాయలు చాలా దాంట్లో కనిపిస్తుంటాయి శతకాలు అయినప్పటికీ బాలల గురించి బాల యొక్క అనుభవాల గురించి దాంట్లో పాలు ఎలా ఉండాలనేది ఆ సాహిత్యం గురించి చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు ఇవే కాకుండా ఆ బాల సాహిత్య వికాస కథలను కూడా చాలా వరకు మహాభారతం రామాయణం తర్వాత కేయూర భావ చరిత్ర అనే పోతల భాగవతం వీటన్నింటిలో కూడా అంతకుముందు చెప్పి ఉన్నారు ఎందుకంటే బాల సాహిత్య వికాస కథలు అనేది చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట ఇప్పుడు ఆధునిక తెలుగు భాషలో కూడా బాల సాహిత్యానికి ఎస్పెషల్ మనం ముఖ్యంగా చూసుంటాం కాశీ మదిలి కథలు పంచతంత్ర కథలు చందమామ కథలు బాలభారతి పెద్ద పెద్దరాజ పెద్దమ్మ కథలు అలాగే ఇప్పుడు రకరకాల ఆధునిక తెలుగు భాషలో పిల్లలకి ఉపయోగపడేట్టుగా బాలమిత్ర జాబిల్లి చందమ్మ బాలభారతి ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చాయి సో ఈ ఇవన్నిటిని కాపాడుకొని వాటి ముఖ్యంగా పిల్లలకు అందించేది ప్రతి బాల సాహిత్యంలో మనం ఎలా ఉండాలి మన యొక్క దృక్పథం ఏంటి మన యొక్క విజన్ ఎలా ఉంటుంది అనే పిల్లలకి ఈ యొక్క మన సంస్కృతి గురించి సాహిత్యాన్ని గురించి ఆ రోజుల్లో చిన్నప్పటి నుంచి రంగరించేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కానీ మా అమ్మమ్మలు కానీ తాతయ్యలు కానీ నాయనమ్మలు కానీ వాళ్ళు చెప్తుంటే చిన్నప్పుడు వీళ్ళు నాయనమ్మ తాతలు చందమామ రావి జాబిలి రావి అంటుంటూ చందమామను చూపిస్తూ చందమామలో పైదరాస్ పెద్దమ్మ ఉంది ఆమె ఇలా ఇలా అని కథ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా ఈ బాల సాహిత్యం ఇప్పటికీ కాదు ఎప్పటిలో పురాతనమైనది దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే ధర్మము కర్తవ్యము మనది సో ముఖ్యంగా ఆధునిక తెలుగులో ఈ బాల సాహిత్యంలో గేయాల రూపంలో కానీ పద్య రూపంలో కానీ గద్య రూపంలో కానీ కథలు వ్యాసాలు నాటికలు కూడా వచ్చినాయి బాల సాహిత్యంలో మా పిల్లల యొక్క నాటికలు ముఖ్యంగా సో ఎందుకంటే ఆడుకుండేటప్పుడు చాలా మనము పిల్లలు ఈ బాల సాహిత్య కథలు ముఖ్యంగా గుడుగురు గుంజం గుళ్ళో రాగం తర్వాత ఈ బావన పట్టం అనేది అలాగే పప్పే సాకేతి అని ముద్దేసి ఇట్లాంటివన్నీ చిన్న చిన్నవి చిన్నప్పటి నుంచి అనుకోకుండా మన యొక్క సంస్కృతిలో అవి కలిసిపోయింది ఒక భాగంగా చూసి సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళ అన్ని తీసి పక్క పెట్టు నేను ఏమేమి టైటిల్స్ నువ్వు చదువుతుంటే నేను చెప్తా అన్మ్యూట్ చేయండి టైటిల్స్ మాలుగుపోవచ్చు సో చిన్నయ్య సూరి గారి నీటి చంద్రిక బాల సాహిత్యం హలో కైండ్లీ యూ క్యాన్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్ ప్లీజ్ సో వెంకటరత్న గారు పార్వతీశ కవులు వీళ్ళంతా చాలా విధమైనటువంటి ఈ బాల సాహిత్యాన్ని ముఖ్యంగా నీతి దీపిక నీతి మంజరి బాల గీతావళి ఈ విధంగా రకరకాల ఇక్కడటువంటి బాల సాహిత్యాన్ని పురాతన రోజుల్లో పెద్దవాళ్ళు కృష్ణ పార్వతీశ కవులు వెంకటరత్నం గారు వీరసింగ తణుకు వీరసింగ ఇట్లాంటి వాళ్ళు అంటే బాల సాహిత్యంతో పాటుగా ఈ బాల సాహిత్యాన్ని కూడా దాంట్లో చూపించి ఆ కథలు చదివేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి చెప్పడం కానీ పిల్లలకి అనుభవించడం కానీ అలా చేసేవాళ్ళు సో ఆధునికంగా ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది చూసింటారు ఇప్పుడు వీడియోల ఫామ్ వీడియో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా వచ్చినాయి మర్యాద రామన్న కథలు అని అక్బర్ బీర్బల్ కథలు అని చెనారామలింగడి కథలు అని ముఖ్యంగా చాలా కథలు కొంతమంది మన పెద్దవాళ్ళు కొన్ని ఇతర భాష నుంచి తీసుకున్నారు మన కూడా ఇతర భాషల్లోకి ఉన్నాయి అరేబియన్ నైట్స్ లో నుంచి కానీ ఇట్లా రకరకాల భాషల్లో నుంచి కొంచెం మంచితనాన్ని మన పెద్దలు తీసుకొని బాల సాహిత్యాన్ని డెవలప్ చేసి మనవి ఇతర భాషల్లోకి బెంగాలీ వాళ్ళు చాలా మంది చూసుకున్నారు అక్కడి నుంచి మనం తీసుకున్నాం మన నుంచి సాహిత్యము సంస్కృతిలో నుంచి మనం తీసుకున్నాము ఇలా రకరకాలటువంటి ఈ బాల సాహిత్యం యొక్క తీసుకొని తెలుగులో మనకి సాంఘిక అభివృద్ధికి కానీ సామాజిక అభివృద్ధి కానీ మీ యొక్క మేధో శక్తిని పెంచడానికి కానీ చేశారు చాలా ఈ అదృష్టము ఈ బాల సాహిత్యం అనేది ఇప్పుడు రాను రాను ఏమవుతుంది అంటే అది మరుగున పడిపోతుంది అది చెప్పేవాళ్ళు లేరు వినేవాళ్ళు లేరు ఎంతసేపటికి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో వీడియోలు చూసుకోవటం అవి వింటము తప్ప దానికి ఒక విధమైన మన టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ లాగా ఒక టీచర్ స్టూడెంట్ చెప్పి దాన్ని విని దాన్ని అనుభవించి దాన్ని ఎలా ఆచరించాలి అనేది కూడా చేస్తే బాగుంటుంది ముఖ్యంగా మనకి గుర్జాడ అప్పారావు గారు గిడుగు గిడుగు వెంకట సీతాపతి గారు చింతా దీక్షితులు గారు దాసరిది సీనారి అని వేముగంట నరసింహాచార్యులు గారు ఇలా ఎంతమందో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలని అంకితం చేసి ఈ బాల సాహిత్యానికి ఎంతో ముఖ్యంగా చేశారు ఈ మధ్య ముఖ్యంగా ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు షేక్ అబ్దుల్ హకీం గారు అండ్ రామలక్ష్మి గారు ఇట్లా ఈ తరాలు ఒక యాభై మంది ఒక మన ఉద్యోగి 
లెక్కేస్తే తెలుగు భాషలో ఈ సాహిత్యం మీద వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను అంకితం చేసి ఎందుకంటే పిల్లలకి మనం నేర్పిస్తేనే వాళ్ళు ఏ పౌరులు మన ఆ దేశానికి ఉపయోగపడతారనే ఉద్దేశంతో ఆ సంస్కృతి ఆ సాహిత్యాన్ని అక్కడే రంగరించుకోసి తర్వాత వచ్చే తరాలు దాన్ని ఉపయోగపడేట్లు చేస్తారు చేస్తారు ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఈ కళాశాల తెలుగు విభాగం ముఖ్యంగా ఇండియావాసిని రాము దాసరి వీళ్ళు దీనిని ఒక విధంగా అంతర్జాతీయ సదస్సులాగా పెట్టి ప్రపంచంలోని ఆస్ట్రేలియా నుంచి అమెరికాలో నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి మన మన యొక్క సాంస్కృతికంలో సాంస్కృతికంగా అప్పనుభవం ఉన్న వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని తీసుకొచ్చి దీంట్లో చాలా వరకు దీన్ని చేస్తున్నారంటే చాలా సంతోషం ఆశ్చర్యకరంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ బాల సాహిత్యమే తక్కువ మంది దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు మీరు దీన్ని ఇంకా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి విద్యార్థులు స్కూల్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఒక విధమైనటువంటి ఈ క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ తరఫున మేము కూడా మీకు ఎంతో సహాయం చేసి దీన్ని మన స్కూల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళి దాన్ని బాగా ప్రచారం చేసి మనం చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటూ డాక్టర్ విద్యావాసిమూర్తి దామ్మూర్తి వీళ్ళందరికీ అభినందన తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చినటువంటి విశిష్ట అతిథులకి ఆ తర్వాత ఆత్మీయ అతిథులకి అందరికీ నా ప్రధానమంత్రి చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ మన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీకు చాలా చక్కటి సందేశాన్ని మీరు మాకు అందించారు గతంలో బాల సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉండేది వర్తమానంలో బాల సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉంది భవిష్యత్తులో బాల సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉండాలి బాల బాలికల మనో వికాసానికి బాల సాహిత్యం ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది అనేటువంటి అంశాలను గురించి మీరు చాలా చక్కగా మీరు ప్రసంగించారు సార్ చాలా చక్కటి సందేశాన్ని మీరు మాకు అందించారు అంతేకాకుండా మీరు మీ ఆశీస్సుల్ని కూడా మాకు మాకు అందించారు మీ ఆశీస్సులు ఎల్లవెల్లా మాపై ఉంటాయని ఉంటాయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు సార్ మీరు ఈ సదస్సుకు విచ్చేసి మీ అమూల్యమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని అందించినందుకు మీకు హృదయపూర్వకంగా మా తెలుగు అధ్యయన శాఖ తరఫున మా కళాశాల తరఫున మీకు సవినయంగా నేను నమస్కరిస్తున్నాను సార్ మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ కార్యక్రమానికి ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపాల్ సార్ గారు సత్యనారాయణ సార్ గారిని కోరుతున్నాను కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారు అనివార్యంగా వేరే వర్క్ షాప్ లో ఉన్న సందర్భంగా వారు తర్వాత హాజరవుతానని తెలియజేశారు అట్లాగే ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి కమిషనర్ కమిషనర్ సార్ సార్ కూడా నిదానంగా హాజరవుతానని చెప్పడం జరిగింది ఈ సదస్సును ఇక్కడి నుంచి సభాధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా సత్యనారాయణ సార్ గారిని కోరుతున్నాను ఓవర్ టు సత్యనారాయణ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం కళాశాల కళాశాల అధ్యక్ష మేడం కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉండడం వల్ల కమిషనర్ గారు అందరు ప్రిన్సిపల్స్ ఫోర్త్ జోన్ ప్రిన్సిపల్స్ అంతా తిరుపతిలో వాళ్ళు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉండడం వల్ల మేడం ఈవినింగ్ హాజరవుతారని చెప్పారు తర్వాత ఇప్పుడు మనకు విశిష్ట అతిథులు శ్రీ సంజీవ నరసింహ అప్పుడు తెలుగు అధ్యక్షులు మహాత్మా గాంధీ విద్యా సంస్థలు మార్షస్ నుంచి సార్ విశిష్టతలుగా ఉన్నారు సార్ ని ఈ సభకు పరిచయం చేయాల్సిందిగా మా తెలుగు శాఖ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ విద్యావాసిని దేవి గారిని కోరుతున్నాం ఓర్ టు యూ మేడం ధన్యవాదాలు సార్ ఈ సదస్సుకు విశిష్ట అతిథులుగా మనుషస్ నుంచి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అతిథి ఆత్మీయులు పెద్దలు శ్రీ సంజీవ నరసింహ అప్పుడు గారు ఆ మహాత్మా గాంధీ మారిషస్ దేశం నుంచి వారు విచ్చేశారు వారు మారిషస్ లో మహాత్మా గాంధీ విద్యా సంస్థకి శాఖాధ్యక్షులుగా ఉన్నారు అంతేకాకుండా వారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలంటే వారు కొన్ని తరాల క్రిందటమే మారిషస్ దేశానికి వెళ్ళి స్థిరపడినప్పటికీ ఆ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలతో పాటుగా తెలుగు భాషా సాహిత్యాలను కూడా ఎంతో ఉన్నతంగా ఆదరిస్తున్నారు నిజంగా అది చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఒక ఐదారు వందల సంవత్సరాల క్రితమే వారి పూర్వీకులు అక్కడికి వలస వెళ్ళడం జరిగింది 
వారి భాష కూడా మారిపోయింది అయినప్పటికీ వారు వారి మూలాలను మర్చిపోకుండా తెలుగు భాషని తెలుగు సంస్కృతిని తెలుగు సంప్రదాయాలని నేటికి సగౌరవంగా వాళ్ళు ఆదరించడం నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయము అభినందించదగ్గ విషయము అంతేకాకుండా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం అది ఎందుకంటే భాష పట్ల మమకారం మాతృభాష పట్ల మమకారం అనేది చాలా గొప్పది ఆ సార్ గురించి చెప్పాలంటే సార్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సార్ ఒక్క తెలుగు ఒక్క ఆంగ్ల పదం కూడా రాకుండా తెలుగులో మాట్లాడతారు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతారు నిజానికి మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఆంగ్ల పదాలు వస్తూ ఉంటాయి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మారిషస్ దేశంలో స్థిరపడ్డటువంటి సార్ మాత్రము ఒక్క తెలుగు మాట ఒక ఒక్క ఆంగ్ల పదం కూడా రాకుండా వారు మాట్లాడడం అనేది వారి యొక్క ప్రత్యేకత అంతేకాకుండా అనేకమైనటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో వారు నిత్యం తలమున తలమునుకలే ఉంటారు ముఖ్యంగా మరీ ముఖ్యంగా వారు తెలుగు భాష సాహిత్యాల పైన ఎక్కడైనా సదస్సు జరుగుతుంది అంటే వారు తప్పనిసరిగా హాజరవుతారు ఎన్నో విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ సదస్సుకి వచ్చి అని కూడా వారు వారు మన సదస్సుకి విచ్చేసి వారి అమూల్యమైనటువంటి సందేశాలు ఇవ్వడానికి వేదిక పైన ఆ వేదికకి వారు రావడం జరిగింది వారికి సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము గురుగారు మీకు నమస్కారం మీరు ప్రసంగించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ మీరు అన్మ్యూట్ సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ సంజీవన్ నరసింహప్పుడు సార్ మీరు అన్మ్యూట్ లో మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ మీ వీడియో కనిపిస్తుంది ఆడియో వినపడ వినిపించడం లేదు సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఆన్ అయింది సార్ మీ ఆడియో
నిజంగా తెలు కరాల తల్లి తెలుగు భాష తెలుగు సాహిత్యాలు తెలుగు సంస్కృతి తెలుగు సాంప్రదాయాలు మాకు ముగ్గులు వేషధారణ ఇవన్నీ తరతరాలుగా నడుస్తున్నది వర్ష దేశంలో ఉన్న జనులు తెలుగు పుణ్యభూమి నుంచి తెలంగాణ పవిత్రమైన రాష్ట్రం నుంచి మరి వాళ్ళపదే పుణ్య రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్ర దూరలు వాళ్ళని మోసం చేసి ఓడ మీద ఎక్కించి ఎక్కడ కోరేగి కోరేగి ఓడ రేవు నుంచి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆంధ్ర దూరలు ఏమన్నారంటే చూడండి ఇది గంగా నది కవి గంగా నది కానే కాదు అది సముద్రం గంగా నది సముద్రం అది ఈ భేదాలు వారికి తెలి తెలి వెనుకనే నిరుపేద వాళ్ళు అటువంటి జలాలు చూసి ఆహా మాకు గంగా నది దర్శనం జరుగుతుంది కర్పూరం వేసేసి బెంగించారు ఓడలో ఎక్కించి సప్త సముద్రాలు దాటి దా దానిలో పోటు ఉండగా సముద్రంలో చాలా మంది చనిపోయారు సముద్రంలో పాయిస్తారు మిగతా వాళ్ళు మరుస దేశానికి చేరారు మరుస దేశానికి చేరిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఆంగ్ల వాళ్ళతో అడిగి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎవరు తెలుగు అనే పదం వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఎక్కడి నుంచి బయో భేదాలు తెలుసు కోరేంగి వాళ్ళు కోరేంగి అందుకే మనుష్య దేశంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళ మరో పేరు కోరేంగి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు నడుస్తున్నది ఐదో తరం నేను పుట్టింది కలే పెరిగింది కలే కానీ నా మనస్సు ప్రతి క్షణం ఈ తెలుగు పుణ్యం భూమికే లగ్నమైంది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనుష్య దేశంలో పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్య ప్రణాళిక దగ్గర నుంచి విశ్వవిద్యాలయ స్థాయి వరకు తెలుగు అనే విషయం నేర్చుకుంటున్నారు మా విద్యార్థులు ఇక్కడ కష్టంతో నేర్చుకోరు ఇష్టంతో ప్రేమతో అన్నంతో ఆనందంతో తెలుగు నేర్చుకుంటారు పరీక్షలు బాగా రాసి ఉత్తీర్ణులవుతారు వాటితో పాటు ఒక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళి ప్రతి వారం ఒక ప్రాంతంలో కొంతమంది పిలిచి వాళ్ళకి పానీయాలు మిఠాయిలు ఇచ్చి ఆటల ద్వారా తెలుగు తెచ్చుకుంటారు తెలుగు పత్రాల పోటీ తెలుగు మాటల పోటీలు అంటే వేదిక మీద వచ్చి అప్పుడు న్యాయ నిర్ణేతలు చెప్తారు ఇప్పుడు ఈ విషయం గురించి మీరు మాట్లాడాలి పదహేను నిమిషాలను ఒక్క ఆంగ్ల పదం రానియకుండా ఇది మనుష్య దేశంలో ఒక విశేషం ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు యోజనాల దూరంగా ఉన్న మనుష్య సింగా భారత పుణ్యభూమి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు నాలుగో సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలుగు అద్భుతంగా నడుస్తున్నది నేను ఇక్కడ అన్ని పాఠశాలకి తెలుగు బోధన అధికారులుగా ఉన్నారు తెలుగు భాష సాహిత్యాలు సంధి సాంప్రదాయాలు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము ఇక్కడ బాల సాహిత్యం విజయం చేస్తున్నామండి పద్యాలాపన పోటీలు ముగ్గులు వేయటం ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాము వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న వాక్యాల రూపాల్లో అంటే ద్విపద స్థాయి శైలిలో తెలుగు కవిత రాయదారిస్తారు ముందు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తాము అప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచన ద్వారా వాళ్ళు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు బాల సాహిత్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది నేను తెలుగు పుణ్యభూమికి యాభై రెండు సార్లు మాత్రమే సందర్శించాను ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇంకా పది వేల సార్లు అటువంటి పవిత్రమైన పుణ్యభూమి స్పృశించాలి అది నా కోరిక 
తెలుగు పంజాభూమిలో ఎవరైనా మాట్లాడితే అబ్బా తెలుగు చక్కగా మాట్లాడతాడు పిల్లలు అప్పుడప్పుడు పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతారు తెలుగు చక్కగా నేను చూడండి నేను మాట్లాడే తెలుగు అది మంచి తెలుగు కాదు ఇక్కడ మనుషు దేశంలో తెలుగు నాది పవిత్రమైన భాష మాతృభాష కానే కాదు ఇక్కడ ఆంగ్ల భాష ప్రభావం ఫ్రెంచ్ భాష ప్రభావం వేరే వేరే భాషల మతాల సంస్కృతుల సాంప్రదాయ ప్రభావాలు ఉంటాయి అంటే మీలాగా చక్కగా తెలుగు మాట్లాడలేదు ఈ జన్మంలో కానీ వచ్చే జన్మంలో తప్పనిసరిగా మీ తెలుగు పుణ్యములు తెలంగాణ పవిత్రమైన రాష్ట్రంలో కానీ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ పుణ్య రాష్ట్రంలో కానీ నేను కుదరతాను అప్పుడు మీ ఎదురుగా వచ్చి ఒక పెద్ద తెలుగు మహాభారత యుద్ధం చేస్తారు కానీ ఈ జన్మంలో కాదు ఇది మనుష్య దేశంలో తెలుగు అభివృద్ధి ఇక్కడ పండుగలు పప్పాలు నోములు వ్రతాలు అన్ని సకాలంగా జరుగుతాయి మకర సంక్రాంతి దగ్గర నుంచి వైకుంఠ ఏకాదశి వరకు ఇక్కడ ప్రభుత్వపు జాతీయ సెలవు రోజులు నవంబర్ ఒకటో తేదీ ఆంధ్ర ఉత్తర దినోత్సవం ఇక్కడ సెలవు ఆ తర్వాత తెలంగాణ పవిత్రమైన ఆవిర్భవ రోజు జూన్ రెండో తేదీ కూడా ఇక్కడ సెలవు చూడండి మీ తెలుగు పుణ్యభూమి ఇక్కడ ఉంది మనుషస్ ఇక్కడ ఉంది రాబోయే తరాలకు మా పిల్లలు ఆదర్శ తెలుగు పౌరులు కాక పరదేశంలో పుట్టిన మన సంప్రదాయం తెలుసుకోవాలి తెలుగులో ఉన్నటువంటి ఆదర్శం అటువంటి విలువలు తెలుసుకోవాలి అందుకే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము సరైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన పెద్ద వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు సాధిస్తున్నాము తెలుగు కళాల కలిగి మా ప్రత్యేకమైన సహస్ర కోటి పాదాభివందనములు చేరుకుంటున్నాము ధన్యవాదాలు జై సాయిరా జై తెలుగు తల్లి జై 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 తెలుగు తల్లి శుభం గూయా థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు సార్ అమూల్యమైన సందేశం ఇచ్చినందుకు సార్ నాకు ఇప్పుడు డాక్టర్ కె గీతా మాధవ్ మాధవి నెచ్చలి అంతర్జాల పత్రిక సంపాదకులు కాలిఫోర్నియా యుఎస్ వారిని ఈ సభకు పరిచయం చేయాల్సిందిగా కేశవుల్ సార్ ను కోరుతున్నాను సభా సరస్వతికి నమస్కారం డాక్టర్ కె గీత కవియత్రి నెచ్చిలి అంతర్జాల వనిత మాస పత్రిక వ్యవస్థాపక సంపాదకులు తూర్పు గోదావరి జిల్లా జంగంపేటలో జన్మించిన డాక్టర్ కె గీత కవియత్రి గాయని భాష నిపుణులు పూర్తి పేరు గీత మాధవి నెచ్చిలి అంతర్జాల వనిత మాస పత్రిక వ్యవస్థాపకులుగా ఉన్నాము ప్రముఖ కథా రచయితి శ్రీమతి కె వరలక్ష్మి వీరి మాతృమూర్తి భర్త ముగ్గురు పిల్లలతో కాలిఫోర్నియాలో నివాసం ఉంటున్నారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంగ్లీషు తెలుగు భాషల్లో ఎంఏలు తెలుగు భాషా శాస్త్రంలో పిహెచ్డి అమెరికాలో ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంఏఎస్ చేశారు పది సంవత్సరాల పాటు మెదక్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ కళాశాల అధ్యాపకురాలుగా పనిచేశారు రెండు వేల ఆరులో అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు పొందారు ప్రస్తుతం అమెరికాలో యాపిల్లో భాషా నిపుణురాలుగా పనిచేస్తున్నారు ద్రవ భాష సీతా సుమాలు శతాబ్ది వెన్నెల శలయేటి దివిటి కవితా సంపుటాలుగా చెప్పవచ్చు అంతేకాకుండా సిలికాన్ లోయ సాక్షిగా కథా సంపుటి వెనుదిరగని వెన్నెల నవల ప్రచురింపబడ్డాయి గీతాకాలం అనగనగా అమెరికా కాలమ్స్ నా కళ్ళతో అమెరికా యాత్ర గీతం ట్రావెలాగ్స్ కంప్యూటర్ భాషగా అనే తెలుగు ఇంగ్లీష్ భాషల్లో భాషా పరిశోధన వ్యాసాలు వీరి ఇతర రచనలుగా మనము చెప్పవచ్చును కవిత్వంలో అజంత దేవులపల్లి రజని కుందుర్తి సమత రచయితల సంఘం అవార్డు మొదలైన పురస్కారాలు కూడా పొందారని చెప్పవచ్చును రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలుగు టైమ్స్ వారిచే అమెరికాలోని పదిహేడు మంది తెలుగు ప్రముఖుల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు అమెరికాలోని తానా తెలుగుబడి పాఠశాలకి కరికులం డైరెక్టర్గా ప్రస్తుతం సేవలు అందిస్తున్నారని చెప్పవచ్చును 
లలిత సంగీతంలో మంచి ప్రవేశంతో పాటు అనేక బహుమతులు అందుకున్నారు రెండు వేల పదిహేడులో బటర్ఫ్లైస్ సినిమాతో గీత రచయితగా గాయనిగా సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశారు గీతా మాధవి షార్ట్ ఫిలిం అధినేత బో టోరీ తెలుగు రేడియోలో గీత మాధవి అం పేరుతో సంగీత సాహిత్య టాక్ షోలో నిర్వహిస్తున్నారు అమెరికాలో వీక్షణం సాహితీ వేదిక తెలుగు రచయితల మరి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులుగా నిర్వహులుగా ప్రస్తుతం గీతా మాధవి పనిచేస్తున్నారని చెప్పవచ్చు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సభ అధ్యక్షులకు సభ కన్వీనర్ కన్వీనర్కు నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు సార్ డాక్టర్ కె గీతా మాధవి గారిని ప్రసంగించాల్సింది మేడం గీతా మాధవి ధన్యవాదాలండి వినిపిస్తుంది కదండి అందరికి వినిపిస్తుంది మేడం ప్రభుత్వ బాలల డిగ్రీ కళాశాల క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ కర్నూలు వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ అంతర్జాల తెలుగు బాల సాహిత్యం సమాలోచన అంతర్జాతీయ సదస్సుకి నన్ను ఆహ్వానించిన సదస్సు సంచాలకులు తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులు డాక్టర్ విందియవాసిని గారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు సభాసదులైన పెద్దలందరికీ నమస్సులు మా ఊరు జగంపేటలో మాకు ఒక స్కూల్ ఉండేది నేను ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదివే రోజుల్లో మా స్కూల్లో పిల్లలకి లెక్కలు సైన్స్ చెప్పేదాన్ని అప్పట్లోనే నా తొలి కవిత ఆంధ్రజ్యోతి డైలీ సాహిత్య వేదికలో ప్రచురితమైంది మా అమ్మగారు ప్రముఖ రచయిత్రి శ్రీమతి కె వరలక్ష్మి గారు అందువల్లే అప్పటికే నేను సాహిత్యాన్ని విస్తృతంగా చదువుకున్నాను కవిత్వము కథలు నవలలు ఇలా అవన్నీ చదవటము అనుభూతి చెందటం ఏదేదో రాయడం ఇవన్నీ కూడా నిత్యకృత్యంగా ఉంటూ ఉండేవి నాకు ఆ నేపథ్యంతో పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తూ అప్పుడప్పుడు సాహిత్య పాఠాలు కూడా బోధించేదాన్ని మామూలుగా చందమామ బాలమిత్ర వంటి కథలతో పాటు నామిని సినబ్బ కథలు కూడా చదివి వినిపించేదాన్ని అలాగే ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు చెప్పిన భారతంలో చిన్న కథలు టాల్స్ టైప్ పిల్లల కథలు కూడా వినిపించేదాన్ని వాళ్ళకి ఇక అమృతం కురిసిన రాత్రి మహాప్రస్థానం వంటివి కూడా వాళ్ళకి వినిపిస్తూ ఉండేదాన్ని నేను రాసిన ప్రతి కవిత వాళ్ళతో పంచుకునేదాన్ని పాటలు రాసి నేర్పించడము అలాగే వాళ్ళని వక్తృత్వం పోటీలకు పాటల పోటీలకు తీసుకెళ్లడం చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఒకరోజు ఒక పిల్లవాడు ఒక కవిత రాసి తీసుకొచ్చాడు నా దగ్గరికి చాలా మామూలు కవిత అయినా కానీ నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది అంటే సాహిత్యం చదవడం వల్లనే కవులు రచయితలు పుట్టుకొస్తారు అని మొట్టమొదటిసారి అర్థమైంది అంతేకాకుండా అలాంటి రచయితలకి వెనకడుగు వేయకుండా కాపాడాలంటే పత్రిక అవసరం కూడా అనిపించింది అంతే వెంటనే స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ ప్రిన్సిపాల్ గారు అయినటువంటి మా అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి అనుమతితో మా స్కూల్ పిల్లల కోసం ఒక రాత పత్రికని ప్రారంభించాను దాని పేరు బాలరంజని నేను నడిపినటువంటి మొట్టమొదటి పత్రిక అది పిల్లలు అత్యుత్సాహంతో తెగ రాసేస్తూ ఉండేవారు అందులో అంటే మనకు తెలిసిన అంశాలని వాళ్ళ దృష్టి కోణం నుంచి చాలా చక్కగా విశ్లేషించేవారు ఇలా పిల్లలకి సృజనాత్మకత అలవడాలంటే ఇటువంటి అభ్యాసాలు తప్పనిసరి అని నాకు అర్థమైనప్పుడు ఈవేళ తెలుగులో ఇలా బాల సాహిత్య సదస్సు అనగానే నాకు మొట్టమొదటిగా మా బాలరంజిని గుర్తుకొచ్చింది ఇంక నేను అమెరికా వచ్చిన తర్వాత ఒక నాలుగైదేళ్ల పాటు మా అమ్మాయితో పాటు చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకి తెలుగు నేర్పించడం మొదలు పెట్టాను వాళ్ల కోసం బాల కవనం అనే ఒక బాలల బ్లాగు పత్రిక ఒకటి నడిపిస్తూ ఉండేదాన్ని అందులో పిల్లలే రాసినటువంటి రచనల్ని ప్రచురితం చేస్తూ వచ్చాను అలాగే చిన్న చిన్న నాటికలు కూడా రాసి వాళ్లతో ప్రదర్శింపజేస్తూ ఉండేదాన్ని మా బాలకవనం పత్రికలో అప్పటికి మూడో తరగతి చదువుతున్నటువంటి మా అమ్మాయి వరుధిని మినీ కవితలు రాస్తూ ఉండేది అంటే తను చెప్తూ ఉండేది నేను రాసేదాన్ని స్వయంగా రాయడం రాదు అందులో ఒకటి రెండు వినిపిస్తాను చూడండి అర్థం కాకుండా ఏదో ఏదో మాట్లాడుతున్న పాపాయి మోగుతుంది అర్థం కాకుండా ఏదో ఏదో మాట్లాడుతున్న పాపాయి మోగుతుంది ఆగని రేడియో లాగా సంతోషంతో అది మొదటిది రెండవ కవిత శుద్ధ మొక్కతో గీసిన గీత శుద్ధ మొక్కతో గీసిన గీత వెలిసిపోయిన గులాబీలాగా మిస్టరీగా ఉంది 
ఇలాగ చిట్టి కవితలు రాస్తూ ఉండేది తను ఇప్పుడు నేను నడుపుతున్నటువంటి నిచ్చెల్లి అంతర్జాల మాస పత్రికలో ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ లో ఎ డైరీ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ గర్ల్ అనేటువంటి కాలం రాస్తుంది చదవండి ఎంత బాగా రాస్తూ ఉంటుందో ఇక తెలుగు నెచ్చలిలు బాల నెచ్చలి శీర్షికన నెల నెల బాలల కోసం కథలు ప్రచురిస్తున్నాను కన్నిగంట అసూయ గారు తాయిలం అనేటువంటి శీర్షికతో ఆదూరి హైమావతి గారు అనగనగా అని కందేపి రాణి ప్రసాద్ గారు చిన్నారి పొన్నారి అనేటువంటి శీర్షికలతో బాలల కోసం అందులో కథలు రాస్తున్నారు ఇంకా నేను అమెరికాలో తానవారి ప్రవాస తెలుగు పాఠశాలలన్నింటికీ కూడా కరికులమ డైరెక్టర్ గా సేవలు అందజేస్తూ ఉన్నాను దాదాపు వంద వరకు ఉన్నటువంటి మా పాఠశాల సెంటర్లన్నింటిలోనూ కూడా విధిగా పాఠ్య పుస్తకాల్లోనూ పాఠ్యాంశాల్లోనూ బాల సాహిత్యాన్ని పరిచయం చేయడమే కాకుండా విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతని తట్టలేపేటువంటి అనేక సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం విద్యార్థులకి తెలుగు మాట్లాడడం భాషను నేర్పించడంలో భాగంగా దయచేసి మ్యూట్ చేసుకోండి విద్యార్థులకి తెలుగు నేర్పించడం వాళ్ళకు మాట్లాడడం వీటన్నిటిలో భాగంగా సంభాషణాత్మకమైనటువంటి విద్యకి మేము పెద్దపీట వేస్తూ ఉంటాం ఇంకా మనకందరికీ తెలిసినటువంటి తెలుగులో బాల సాహిత్యం విస్తృతంగా వచ్చింది ఇప్పటి వరకు అందరూ చెప్తూ వచ్చారు కూడా భారత భాగవతాలు రామాయణ గాథలు సుమతి వేమన వంటి శీతకాలు కాశీ మజిలీ కథలు రావిపాటి గురుమూర్తి గారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో తొలి దశకంలో ప్రచురించినటువంటి విక్రమార్కుని కథలు పంచతంత్ర కథలు చిన్నయ్య సూర్య నీతి చంద్రిక కందుకూరు వీరేశలింగ పంతులు గారు రాసిన నీతి కథ మంజరి దయచేసి అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు మ్యూట్ చేసుకోకపోతే నేను మాట్లాడేది మీకు వినిపించదు కందుకూరు వీరేశలింగ పంతులు గారు రాసిన నీతి కథ మంజరి నీతి దీపిక వంటి శతకాలు వెంకట పార్వతీశ్వర కవులు రాసినటువంటి బాలగీతావళి చింతా దీక్షితులు గారు రాసిన లక్క పిడతలు మొదలుకొని పరమానందే శిష్యుని కథలు మర్యాద రామన్న కథలు అక్బర్ బీర్బల్ కథలు పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు తెనాలి రామడి రామలింగడి కథలు ఇలా మనందరికీ తెలిసినటువంటి ఎన్నో కథల నుంచి చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందని చిన్న గేయం మనం నేర్చుకుని వచ్చిన తనలో కదా అక్కడ నుంచి జగడమాడరాదు జతనున్న వారితో స్నేహ భావం ఎప్పుడు చెదరరాదు కలుపు గోలు తనము ఘనతను కూర్చును తెలిసి మెలగ మేలు తెలుగు బాల అని అలా తెలుగు బాల పద్యాల వరకు ఇలా గద్య పద్య గేయ రూపాలు బాల సాహిత్యం మొదలయ్యి ప్రత్యేకంగా బాల పత్రికలు బాలల కోసం ప్రత్యేక రేడియో టీవీ కార్యక్రమాలు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వరకు విస్తృతమైంది మా చిన్నప్పుడు రేడియోలో ఒక మంచి పాట వస్తూ ఉండేది మీరు కూడా వినే ఉంటారు రేపటి భారత పౌరులారా పెద్దలకి ఒక దారిని చూపే పిల్లల్లారా మీ కన్నుల్లో ఉన్న మీ జాబిలి ఉన్నాడు మీ మనసుల్లో దేవుడు కొలువై ఉన్నాడు భారత మాతకు ముత్తుల పాపలు మీరే అమ్మకు మీపై అంతేలేని ప్రేమేలి చిన్ పిల్లల్లారా పాపల్లారా రేపటి భారత పౌరులారా పెద్దలకి ఒక దారిని చూపి పిల్లల్లారా ఇలా చక్కని పాట అది మరి పెద్దలకి ఒక దారి చూపేటువంటి పిల్లల్ని మనం తయారు చేస్తున్నామా అనేది మనం ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఎన్నో సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అవార్డులు పొందినటువంటి ఎందరో బాల సాహిత్యకారులు మనకందరికీ మనకు తెలిసిన వారు ఉన్నారు బివి నరసింహరావు గారు వేదుల కామేశ్వరరావు గారు జే రాఘవమ్మ గారు కోడూరు లీలావతి గారు కిందట ఆడాది అవార్డు పొందినటువంటి కన్నెగంట అనసూయ గారు మొదలైనటువంటి వారు అలాగే కథా సాహిత్యంలో పేరు పొందినటువంటి ఎందరో 
బొమ్మిడి జగదీశ్వరరావు గారు వంటి వారు కూడా విస్తృతంగా బాలల కోసం కథలు రాస్తూ ఉన్నారు మనందరికీ పిల్లల కోసమే ప్రత్యేకించినటువంటి అనేకమైన పత్రికలని తెలుసు చందమామ బాలమిత్ర అన్ని అలాగే అంతర్జాలంలో కొత్తపల్లి జాబిల్లి వంటి సైట్లు కేవలం బాల సాహిత్యం కోసమే కృషి చేస్తూ ఉన్నాయి కూడా అయితే చదివే అలవాటు క్రమంగా మృగ్యం అయిపోతున్నటువంటి ఇవాళ్టి ఆధునిక బాలలకి ఎటువంటి బాల సాహిత్యాన్ని అందించాలి అనేది బాల సాహిత్య సృజనకారులందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న అమెరికాలో స్కూళ్లలో ఇక్కడ పిల్లలకి క్లాస్ పుస్తకాలతో పాటు కథల పుస్తకాలు వంటివి చదవటం కూడా తప్పనిసరిగా చదువులో భాగం చేస్తారు ఆ చిన్న తరగతుల్లో మేనరిజమ్స్ నేర్చుకోవడం దగ్గర నుంచి పెద్ద తరగతుల్లో విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి వ్యాసాలు రాయడం వరకు చదువులో భాగంగా పుస్తకాలు ముడిపడి ఉంటాయి అతి చిన్న తరగతుల్లో నిత్య జీవితంలో చూసేటువంటి ఎన్నో అంశాల గురించి బాల సాహిత్యం ఆంగ్లంలో విస్తృతంగా రాయబడింది మరి ఇటువంటి విభిన్న అంశాలు తెలుగు బాల సాహిత్యంలో చోటు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే ఇవాళ ఇందాక కూడా చెప్పారు స్మార్ట్ ఫోన్లలో ట్యాబ్లెట్లలో పడి ఆ పనికిరాని గేమ్లకి అలవాటు పడి వర్చువల్ వరల్డ్లో అధిక సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు ఇప్పటి పిల్లలు వీరికి వీరిని ప్రపంచం వైపు దృష్టి మళ్లింపచేసే ఏ సాహిత్యాన్ని మనం వెలువరించాలి అనేది ఆలోచించుకోవాలి అంతేకాకుండా అంటే ప్రతిసారి పుస్తక రూపంలోనే మనం అందించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా వాళ్ళని అంటే ఈ సాంకేతికమైనటువంటి రూపంలో కూడా మనం అందించవచ్చు పాత కథల్ని కొత్త కాలానికి తగినటువంటి సాంకేతిక పరమైన మార్పులు చేసి డిజిటలైజ్ చేసి రకరకాల రూపాలు పిల్లల్ని మనసుల్ని ప్రభావితం చేసే విధంగా అందించవచ్చు అలాగే బాలికల మీద అత్యధికంగా అకృత్యాలు దుర్మార్గాలు పెరిగాయి మధ్యకాలంలో ఆ నేపథ్యంలో బాలికలకి జాగరూకతని తెలియ చెప్పేటువంటి సాహిత్యాన్ని వెలువరించాలి స్త్రీలని విలాస వస్తువులుగా చూపించేటువంటి సినిమాలు బాలికల్ని మాంసపు ముద్దలుగా గుర్తించేటువంటి సమాజ విధానాల పట్ల వ్యతిరేకతగా వ్యతిరేకతని సూచించేటువంటి ఆ బాలల దృష్టి కోణాన్ని మార్చగలిగేటువంటి బాల సాహిత్యాన్ని వెలువరించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అంతేకాకుండా బాల సాహిత్యకారులు ఇతర భాషల్లోనూ ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ వస్తున్నటువంటి సాహిత్యాన్ని బాగా అధ్యయనం చేయాలి ఈసఫ్ కథలను అనువాదం చేయడానికి టాల్స్టాయి గ్రీకు భాషలో ఎంతో అధ్యయనం చేసి అనేక విషయాలని కూలంకషంగా నేర్చుకున్నారట మరి మనలో ఎంతమంది ఇలా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే బాల సాహిత్య ప్రచురణకర్తలు బాలల కథల్ని విలువల్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదివాను మార్కెట్ విన్ రాసిన టామ్ సాయరు హక్కల్ బెరీ ఫిన్ను రాజు పేద అర్కాది గైదార్ రాసిన తిమూర్ అతని దళము చింగీద్ ఐతమోతవ్ రాసిన జమీలియా వంటి కథలు చెక్కు చెదరకుండా ఇప్పటికీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి అంటే ఇలా ఒకప్పుడు ఇతర భాషల సాహిత్యాన్ని బాల సాహిత్యాన్ని తెలుగులో చదివినటువంటి మనం ఇంకా ఆ జ్ఞాపకాలని మన స్మృతి పథంలో పదిలపరచుకుంటూ ఉన్నా ఉంటే అందులోని కథాంశాలు విలువలే కారణం కదా అంతేకాకుండా వాటిని అత్యంత చక్కగా గొప్పగా తెలుగు సేత చేసినటువంటి నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు పుష్పల లక్ష్మణ్ రావు గారు గారు లాంటి అనువాదకులు కూడా కారణం ఇంకా బాల సాహిత్యం అంటే కేవలం ఏదో నీతి బోధ కాకుండా కథ కవిత గేయం వంటి వాటి మాత్రమే కాకుండా బాలల వికాసానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిదీ బాల సాహిత్యంగా గుర్తించి మనం అన్ని ప్రక్రియల్లోనూ అన్ని సాంకేతిక రూపాలకు అనుగుణంగా రచనలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది బాల సాహిత్యం ఎప్పటికప్పుడు సమకాలీనమైనటువంటి సమాజానుగుణమైనటువంటి అంశాలని భావితరాలకు ఉపయోగపడే అంశాలని ప్రతిబింబిస్తూ వెలువరించినప్పటికే వెలువరిస్తేనే ఎప్పటికీ బతికి ఉంటుంది అప్పుడే ఈ బాల సాహిత్యం మరింత పరిపుష్టమవుతూ ఉంటుంది కూడా అనాదిగా మనతో మన సంస్కృతిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి బాల సాహిత్యాన్ని ఈ ఆధునిక బాల సాహిత్యాన్ని అన్నిటిని విశ్లేషణ చేసుకున్నటువంటి ఈ సదస్సు అందరికీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆశిస్తూ సదస్సు విజయవంతం కావాలని భావిస్తూ ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ముగిస్తాను ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మేడం గీతా మాధవి గారు లేట్ అవర్స్ లేట్ అవర్స్ అయినా కూడా మా సదస్సుతో హాజరయ్యి చాలా చక్కటి సందేశాలు ఇచ్చారు తర్వాత తెలుగు భాషకు మీరు అమెరికాలో చేస్తున్న కృషికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మేడం
ధన్యవాదాలండి నమస్కారం ఇప్పుడు సువర్ణ వినాయక్ గారు ఎన్సిఆర్టి జనరల్ బాడీ మాజీ సభ్యులు వీరిని సభకు పరిచయం చేయాల్సిందిగా మా కళాశాల ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ డాక్టర్ సయ్యద్ సమ్యుద్దీన్ మిజ్మల్ గారిని కోరుతున్నాము ఓర్ టు యూ సార్ సమ్యుద్దీన్ సార్ ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్లస్ యూనివర్సిటీ అండ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ అండ్ ది ఆర్గనైజర్స్ ఆఫ్ దిస్ వెబినార్ the department of telugu of government degree college karnool for hosting this webinar on bala sahityam samalochana i deem it an honor and privilege to introduce our special guest of the day sri suvarna vinayak garu who has been a former member of the scrt Ah, uh, he is a very yeah. prolific writer who has contributed to a number of magazines and journals. And he has written a number of textbooks from class 1 to class 12. And thus has contributed his might towards the development of Telugu language in the students of various schools and colleges and universities. And I would like to say here that Vinayak Garu is a member of the telugu amalu committee and he has been actively participating in the implementation of telugu language of telangana state and having said this i would also like to say that suvarna vinay garu has been on several bodies has represented telugu literature on various fora and contributed his might on various seminars conferences workshops and, and so on and so forth and he has been he has been felicitated a number of times and he has received a number of awards and rewards and this is a highly profile speaker that we are going to listen to now and i thank you sir for sparing your time for this seminar of ours you are a busy man and it is said that people read number of books and we have to read them to understand them and now the participants are going to read you sir since you have written so many books now they have a wonderful opportunity to listen to your views on telugu literature thank you thank you very much i thank the department of telugu for having given me this wonderful opportunity of introducing and inviting a distinguished speaker thank you very much dhanyavadalu samyuddin sir now sir pratyegadde sri suvarna vinayak garni prasanginchalasindiga korutunnam సువర్ణ వినాయక్ గారు అందరికి శుభోదయం కర్నూలు ఆధ్వర్యంలో డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి బాల సాహిత్య సమాలోచన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి సోదరులు సత్యనారాయణ గారికి సోదరి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి బాలబంధువులందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు చాలా అత్యవసరమైనటువంటి ఆవశ్యకమైనటువంటి ఈనాటి సామాజిక అవసరాలకు అనుగుణమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు అభినందనలు మీ అందరికి కూడా వివాహ బృందానికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు ఒకటి వరకు మాట్లాడినటువంటి యొక్క ఇద్దరు అనుభవాలు రాయలసీమ యూనివర్సిటీ ఉప కులపతి గారి యొక్క మాటలు కానివ్వండి క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ కర్నూల్ గారు సాయి గోపాల్ గారి యొక్క మాటలు కానివ్వండి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే మాట్లాడినటువంటి సోదరి గీతా మాధవి గారి యొక్క మాటలు కానీ మనం విశ్లేషించుకుంటే బాల సాహిత్యం యొక్క పాత్ర బాల సాహిత్యం పోషిస్తున్నటువంటి ఒక దాని విశిష్టతను మనం మననం చేసుకోవచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు మిత్రులారా బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది భాష పుట్టినప్పటి నుంచే ఉన్నది తల్లి పిల్లలను పెంచే క్రమంలో చెప్పే కథలు కానివ్వండి 
పాటలు కానివ్వండి మాటలు కానివ్వండి లేకుంటే ఆడే ఆటల్లో కానివ్వండి బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది పెనవేసుకోనున్నది బాలల జీవన గమనంలో బాలల వికాసంలో ఒక తల్లితో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ బాల సాహిత్యం మౌఖిక రూపాల నుంచి ఈనాటి కాలం వచ్చేసరికి శాస్త్ర సాంకేతిక పురోభివృద్ధి కాలంలోకి వచ్చేసరికి అనేక రక రకాలుగా విస్తరించి అందరి దగ్గర చేరినటువంటి విషయం వాస్తవం బాల సాహిత్యం ఎందుకు అనేటువంటి ప్రశ్న మనం మౌలిక మౌఖికంగా వేసుకుంటే మౌలికంగా దీని గురించి ఆలోచిస్తే బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది సాహిత్యంలోంచి ఒక అంతర్భాగంగా ఉన్నది సాహిత్యం అనేది హితం చేకూర్చేది బాల సాహిత్యం అంటే బాలలకు హితం చేకూర్చేది బాలలను వికాస దశల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళేది నేటి బాలలను రేపటి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దేది అనేటువంటి విషయం మన అందరికి కూడా ద్యోతకమైతుంది ఈ బాల సాహిత్యం యొక్క అంశాలను మనం చూస్తున్నట్టయితే ఎదుగుతున్న క్రమంలో ఉపాధ్యాయుల ప్రభావము కుటుంబ వారసత్వంలో వచ్చేటువంటి యొక్క పెద్దల ప్రభావము అక్కడ ఉండేటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల ప్రభావం వలన కొంతమందికి దాని యొక్క అందుబాటు ఉండడము దానివల్ల ప్రయోజనం పొందడం అనేటువంటిది గత కాలంలో మనం చూస్తున్నటువంటి అంశాలు నాకు విందియావాసిన్ గా మన గీతా మాధవ్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది వృత్తి రీత్యా భాషేతర బోధకురాల ప్రవృత్తి రీత్యా బాల సాహిత్యం మీద సాహిత్యం మీద అభినివేశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కుటుంబ నేపథ్యంలో ఒక రచయిత కుటుంబంలోంచి ఆమె ఉద్భవించారు అంటే ఒక వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ఆ బాల సాహిత్య సంస్కృతి ఆమె కూతురుకు కూడా అబ్బింది అంటే ఒకప్పుడు బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది కొన్ని వర్గాలకో కొంతమందికో ఒక ఆసక్తి ఒక రకమైనటువంటి యొక్క దాని ప్రాధాన్యత గుర్తించినటువంటి వర్గాలకో పరిమితమైనటువంటి యొక్క నేపథ్యం నుంచి బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోకి రావడం అనేటువంటి విషయానికి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టయితే గతంతో పోల్చినప్పుడు ఇప్పుడు బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది కొంత విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది అనేటువంటి మాట వాస్తవం నిజంగానే బాల సాహిత్యం నుంచి పిల్లలు వయో అంటే వయస్సు వస్తున్నా కొద్దీ పరిపక్వత పొందుతున్నా కొద్దీ సాహితీ ప్రపంచంలోకి వివరించడానికి సాహితీ ప్రపంచం ద్వారా ప్రయోజనం పొందడానికి తన వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికి తనను తాను మలుచుకునేటువంటి ఒక అలవాటుగా పట్టణాన్ని మార్చుకోవడానికి ఒక బాట వేసేటువంటి సాధనం బాల సాహిత్యం ఇవాళ డిగ్రీ కళాశాల స్థాయిలో బాల సాహిత్యం గురించి మనం సమాలోచన చేస్తున్నాం మనం వాస్తవానికి బాల సాహిత్యం యొక్క పోషించే పాత్రను మనం విశ్లేషించుకుంటే మనకు ప్రధానమైన ప్రయోజనాలు కొన్ని కనిపిస్తాయి పాఠశాల అంటే బడికి రాకముందు బాల సాహిత్యం పోషించిన పాత్ర ఏంటిది పాఠశాలల్లో బాల సాహిత్యం యొక్క పాత్ర ఏంటిది పాఠశాల దాటిన తర్వాత కళాశాల స్థాయిలో బాల సాహిత్యం యొక్క పాత్ర ఏంటి ఈ మూడు అంశాలు ఒకదాని కూడా ముడివడి ఉన్నటువంటి అంశాలు బడికి రాకముందు ఒక తల్లి పిల్లలు పెంచే క్రమంలో బాల సాహిత్యాన్ని తన యొక్క దైనందిన జీవిత కార్యకలాపాలలో అంతర్భాగం చేసుకొని గర్భితంగా ఆ పిల్లలను పెంచడంలో భాషను అందించడంలో వినియోగించినటువంటి అంశాలు అందరికీ తెలుసు ఇది చదువుతో సంబంధం లేనటువంటి రీతిలో ఒక సాంస్కృతికమైనటువంటి రీతిలో సంస్కృతిలో అంతర్భాగమైన రీతిలో ప్రతి కుటుంబంలో శ్రామిక వర్గాలతో మొదలుకొని అత్యున్నత స్థాయి అయినటువంటి విద్యా అగ్రవర్ణాలకు విద్యా విద్యలో ఉత్తములుగా ఉండే అన్ని వర్గాల్లో పట అంతర్లీనంగా ఇది మిళితమై ఉన్నది ఇది ఆ తర్వాత పాఠశాల స్థాయిలోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే మనం బడికి రాకముందు చూసినట్టయితే బాహ్య ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పిల్లలకు కొన్ని విషయాలను అర్థం చేయించడానికి పిల్లలను భాషలో మమేకం చేయడానికి పిల్లలను ఎదుగులకు దోదపడడానికి అనేక అంశాలలో తల్లి ఆడేటప్పుడు పాడుతుంది పాడే మన అన్నం పెట్టేటప్పుడు పాడుతుంది నిద్ర పూచేటప్పుడు పాడుతుంది కథలు చెప్తుంది మాట్లాడుతుంది ఎన్నో రకాలుగా పిల్లలను సాహిత్యంతో మేలవించి ఆ పిల్లలను పెంచే క్రమంలో తాను చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా తనకొక వారసత్వంగా ఉండినటువంటి సాంస్కృతిక నేపథ్యం నుంచి పొందినటువంటి ఒక సాహితీని సాహితీ ప్రపంచాన్ని ఆ పిల్లలకు అందించడంలో పిల్లలు పెంచే క్రమంలో వినియోగిస్తున్నది ఆ క్రమంలో పిల్లలు అప్రయత్నంగా 
ఎలాంటి ఒత్తిడికి లోను కాకుండా మూడు సంవత్సరాల పిల్లలే భాషను అద్భుతంగా పట్టుకున్నారు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఏ భాషను తీసుకున్నా అత్యంత సంక్లిష్టమైనటువంటి నియమాలు నిబంధనలతో కూడి ఉంటుంది ఒక ఒక భాషను నేర్చుకోవడంలో ఉండేటువంటి సంక్లిష్టతను అర్థం చేసుకోవాలంటే మాతృభాష కాకుండా పరభాషను మనము పాఠశాల వయసు దాటిన తర్వాత నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకునే క్రమంలో మనకు దానిలో ఉండేటువంటి కాఠిన్యత సంక్లిష్టత అర్థమవుతాయి మరి ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండానే ఒక తల్లి ఒక పిల్లలకు భాషను అందించగలిగిందంటే బడికి రాకముందు అందులో ఉండే గొప్పతనం ఏంటిది అని అంటే ఆ తల్లి ఉపయోగించేటువంటి భాష ఆ తల్లి ఉపయోగించేటువంటి సాహిత్య ప్రభావం అని మనం చెప్పక తప్పదు కాబట్టి అప్రయత్నంగా అలవోకగా ఒక భాషను పట్టుకోవడంలో పిల్లలను బాల సాహిత్యం అనేది బడికి రాకముందు తల్లి ద్వారా ఎంత లేకుంటే ఒక కుటుంబంలో ఉండేటువంటి అమ్మమ్మలు నాయనమ్మల ద్వారా ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో బాల సాహిత్యం యొక్క పాత్రను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే బాలలు నేర్చుకునే క్రమంలో నేర్చుకోవడానికి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఒక సహజ అభ్యసనంగా మార్చడంలో బాల సాహిత్యం పోషించేటువంటి పాత్ర అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేది ఇవాళ మనందరం కూడా గుర్తించాల్సినటువంటి విషయం ఒకసారి పిల్లలు బడిలో ప్రవేశించిన తర్వాత మరి సాహిత్యం యొక్క పాత్ర ఏంటిది బాల సాహిత్యం యొక్క పాత్ర ఏంటి అని చూస్తున్నట్టయితే బాలల వికాసానికి తోడ్పడేటువంటి రచనల నుండి పాఠ్యాంశాలను రూపొందిస్తారు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో అయినా ఏ ప్రాంతంలో అయినా ఏ విద్యా వ్యవస్థలో అయినా కానీ బాలల వికాసాన్ని దోహదపడేటువంటి వారి వయసుకు తగినటువంటి సాహిత్యంలో ఉండేటువంటి అంశాలను ప్రాతిపదికగా వేసుకొని వాచక నిర్మాణం జరుగుతుంది అనేటువంటి నిర్వివాదం అందరు తెలిసినటువంటి విషయం అంటే భాషను బడిలో నేర్పడానికి సాహిత్యం ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడుతున్నది అంటే వాచకంలో పాఠ్యాంశాల రూపంలో సాహిత్యం ఉండడం అనేటువంటిది ఒక అంశం తద్వారా భాషలో కొంత పట్టు సాధించడానికి అంటే బడికి రాకముందు మాట్లాడ లేకుంటే విని అర్థం చేసుకోవడం చేయగలిగిన పిల్లలు బడిలో ప్రవేశించిన తర్వాత చదవడం రాయడంలో మరి వాళ్ళు తర్ఫీదు పొందడానికి చదవడం రాయడంలో పట్టు సాధించడానికి వారందరికి కూడా వాచకాలు దోహదపడుతున్నవి అంటే ఒక భాషా సామర్థ్యాల సాధనకు వాచకాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది అందరికి తెలిసిన విషయం మరి బడిలో పాఠ్యాంశాల రూపంలో ఉన్నటువంటి బాల సాహిత్యమే బాల సాహిత్యమా మరి అదనము బాల సాహిత్యం యొక్క పాత్ర ఏంటిదనేది వచ్చినప్పుడు పాఠశాలలో గ్రంథాలయాలు పిల్లలకు అందించేటువంటి అదనపు పఠన సామాగ్రి వైపు మనం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఈ అదనపు పఠన సామాగ్రి వైపు దృష్టి సారించినప్పుడే ఇక్కడ బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది ప్రస్ఫుటంగా విస్తృతంగా దాని యొక్క అవసరం ఆవశ్యకత ముందుకు వస్తున్నవి ఎందుకంటే సాధారణంగా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంతకు ముందు గీతా మాధవ్ గారు చాలా చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు వారు అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో కూడా ఎందుకు వాళ్ళు మరింత చురుకుగా ముందున్న ముందంజలు ఉన్న కారణం ఏంటిది అని అంటే వారికి అత్యంత చిన్న స్థాయి నుంచే ప్రాథమిక దశ నుంచే పుస్తక పఠనం అనేది ఒక అలవాటుగా మారుస్తున్నారు పుస్తక పఠనము అలవాటు కావడం అనేది కేవలం వాచకాల ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పని కాదు వాచకాలతో పాటు అదనపు పఠన సామాగ్రిని పిల్లలకు అందుబాటులో ఉంచగలిగితే ఆ అదనపు పఠన సామాగ్రి ద్వారా పిల్లలు చదవడానికి వాళ్ళు అలవాటు పడితే వాళ్ళు స్వతంత్ర పాఠకులు ఎదగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ స్వతంత్ర పాఠకులుగా ఎదిగేటువంటి క్రమంలో వారి యొక్క విజ్ఞాన ప్రపంచాన్ని వారు అభివృద్ధి పరుచుకుంటారు వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని వృద్ధి పరుచుకుంటారు వారిలో ఆలోచనలు వికసిస్తాయి వారి జ్ఞాన పరిధి విస్తృతమవుతుంది అనేటువంటిది తెలిసినటువంటి దేశాలు తమ పిల్లల యొక్క పురోభివృద్ధి కోసం పాఠశాల స్థాయి నుంచే వాచకాలకు అదనంగా బాల సాహిత్యాన్ని అందుబాటులోకి తేవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం మనం అంటే ఒక అక్షరాస్యత సమాజంలో విద్య యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించినటువంటి సమాజంలో తమ పిల్లలకు అదనపు పఠన సామాగ్రిని అందించేటువంటి ఒక సంస్కృతి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో విద్య యొక్క ప్రాధాన్యతను విలువను గుర్తించినటువంటి కుటుంబాల్లో మనం చూస్తుంటాము అట్లాంటి కుటుంబానికి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఉదాహరణ గీతా మాధవ్ గారు అయితే మరి అలాంటి కుటుంబాలు మన మనలాంటి దేశాలలో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మరి అత్యల్పమే అని చెప్పక తప్పదు ఇప్పటికీ పాఠశాలల్లో ఉదాహరణకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చదివేటువంటి ఒక కోటి పదమూడు లక్షల మంది పిల్లలలో సుమారు డెబ్బై శాతం మంది పిల్లలు మొదటి తరం అభ్యాసకులు అనేది కఠిన వాస్తవం మరి మొదటి తరం అభ్యాసకులు అంటే మొదటి తరం 
ఆ అభ్యాసకులు ఉన్నటువంటి కుటుంబాల నేపథ్యంలో విద్య యొక్క విలువ కానీ చదువు యొక్క ఆవశ్యకత కానీ చదవడంలో ఉండేటువంటి యొక్క మరి అంశాలు కానీ ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులకు తెలిసినటువంటి సందర్భాలు ఉండవు అనేటువంటిది మనందరికీ తెలిసిన విషయం అట్లాంటి కుటుంబాలలో నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలకు ఆ కుటుంబాలలో ఉండేటువంటి ఆ పిల్లలకు మనం అందించాల్సిన సహాయం ఏంటిది అనేది మనం ఆలోచించుకుంటే ఇక్కడ పాఠశాల పిల్లల వికాసానికి పోషించడంలో చేయాల్సిన పాత్ర చాలా గురుతరమైనది అనేది మనం గుర్తించాలి ఆ గురుతరమైన బాధ్యత ఏంటిది అని అంటే ఇవాళ బడి అనేటువంటిది కేవలం ఒక ఉపాధి కల్పన కోసము లేకుంటే విద్యార్థులను పరీక్షలకు సిద్ధం చేయడం కోసం ఉద్దేశించినటువంటి ఒక భౌతిక ప్రదేశం కాదు అది ఒక మానవ సంబంధాలను ఆవిష్కరించేటువంటి సమాజ నిర్మాణానికి ఉపయోగపడేటువంటి భావి భారత పౌరులను తీర్చిదేటువంటి ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పాత్ర పోషించేటువంటి సంస్థ బడి ఆ బడి ఈ పాత్రను పోషించాలి అని అంటే మరి ఆ బడిలో ఉండేటువంటి యొక్క కార్యకలాపాలు చాలా విస్తృతంగా ఉండాలి విస్పష్టంగా ఉండాలి అట్లాంటి దశలోకి పిల్లలు తీసుకెళ్లడంలో వాచకాలతో పాటు గ్రంథాలయాలను మనం బలోపేతం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది మనందరం గుర్తించాల్సిన విషయం ఈ నేపథ్యంలో మరి బాల సాహిత్యం అనేది పాఠశాలలోకి ఒక అదనపు పట్టణ సామాగ్రిగా వాచకాలకు అదనపు సామాగ్రిగా పాఠశాల ప్రవేశిస్తాయి ఈ ప్రవేశించినటువంటి క్రమంలో వీటిని పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు వీటి ద్వారా పిల్లలు ఎలా లబ్ధి పొందుతున్నారు చదవడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారడానికి చదవడం ద్వారా పిల్లలు స్వతంత్ర పాఠకులుగా ఎదగడానికి మరి ఇక్కడ పోషిస్తున్నటువంటి బాల సాహిత్య పాత్ర ఏంటిది అనేది మనం విశ్లేషించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇది ప్రస్తుత తరుణంలో ఉండేటువంటి ఒక అత్యంత ఆవశ్యకమైన విషయం అయితే ఈ పాఠశాల స్థాయిలో బాల సాహిత్యం పోషించే పాత్రను మనం చూస్తున్నట్టయితే వాస్తవానికి బాల సాహిత్యం ద్వారా పఠనం అలవాటుగా మారుతుంది వారు స్వతంత్ర పాఠకులుగా ఎదుగుతారు మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి చేరడంలో అవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి ఆధునిక సామాజిక సమస్యల పట్ల ఒక దృక్పథాన్ని ఒక సాధికారతను తనకంటూ ఒక ఒక వ్యక్తిత్వ నిర్మాణాన్ని ఒక విశ్లేషణాత్మక వైఖరిని పెంపొందించడంలో బాల సాహిత్యం చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాలను చూస్తున్నట్టయితే మరి మానవ సంబంధాలను పెంపొందించే దిశగా చూస్తున్నట్టయితే ఒక సాధారణ బాలుడు లేదా బాలికను ఒక మానవీయ కోణంలో ఎదిగేలా చేయడానికి ఈ బాల సాహిత్యం ఉపయోగపడుతుంది అని అన్నప్పుడు ఆ బాల సాహిత్యానికి ఉండేటువంటి యొక్క మరి నేపథ్యం ఏంటిది ఆ బాల సాహిత్యంలో వచ్చేటువంటి యొక్క వస్తువు ఏంటిది ఆ బాల సాహిత్యంలో ఉండేటువంటి యొక్క రచనా శిల్పం ఎలా ఉన్నది అనేది మనం చూస్తున్నట్టయితే ప్రస్తుత తరుణంలో పాఠశాలల్లో ఉండేటువంటి బాల సాహిత్యం అరకొరగా ఉన్నది అనేది ఒక కఠిన వాస్తవం అయితే ఆ వస్తున్నటువంటి యొక్క సామగ్రి కూడా పిల్లల ప్రపంచానికి దూరంగా ఉందనేటువంటిది మరొక కఠిన వాస్తవం కాబట్టి బాల సాహిత్యం ఇంతకుముందు మాధవ్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు బాల సాహిత్యంలో రావాల్సినటువంటి యొక్క అంశాలు రచయితలు పెరుగుతున్నారు కానీ వాటిలో నాణ్యత తగ్గుతున్నది అనేది మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఇవాళ బాల సాహిత్యం పేరుతో మన బాల సాహిత్యం చూస్తున్నట్టు రెండు రకాల సాహిత్యం కనిపిస్తుంది మనకు ఒకటి పిల్లల కోసం పెద్దలు రాస్తున్న సాహిత్యము రెండు పిల్లలు పిల్లల కోసం రాస్తున్న సాహిత్యం పిల్లల కోసం పెద్దలు రాస్తున్న సాహిత్యం ఇవాళ మనకు తెలుగు సమాజంలో తెలుగు సాహిత్య ప్రపంచంలో కనిపిస్తాయి అయితే ఈ సాహిత్య ప్రపంచంలోంచి నిజంగానే పిల్లల స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించేది పిల్లల ఆసక్తులను ప్రతిబింబించేది పిల్లలను రచనా వ్యాసాలకు తీసుకొని పోగలిగేది పిల్లలను పఠన ప్రపంచంలోకి విహరింప చేయడానికి ఆ పురి కోల్పోయేటువంటి సాహిత్యం చాలా అరుదు అనేది చెప్తా చెప్పక తప్పదు చాలా వరకు బాల సాహిత్యాన్ని విలువలకు ప్రతీకగా చూస్తున్నాం మనం అంటే ఒక విలువలను పెంపొందించడానికి ఒక సాధనంగా మాత్రమే భావిస్తున్నాం అంటే విలువలు ఒక్కటే సాహిత్యం యొక్క ఆ ఉదాత్తమైన లక్ష్యం కాదు అదొక లక్ష్యం మాత్రమే బాలల ప్రపంచంలో చూస్తున్నప్పుడు బాల సాహిత్యాన్ని గురించి మనం విశ్లేషిస్తున్నప్పుడు బాలల సాహిత్యంతో మనం దాని పిల్లల యొక్క అభివృద్ధిని మనం విశ్లేషి చూస్తున్నప్పుడు ఈ సాహిత్యానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ సాహిత్యానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటిది కేవలం ఒక నీతి మాత్రమే కాదు పిల్లల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించగలగ పిల్లల యొక్క స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించగలగ పిల్లలకు అంతర్లీనంగా గర్భితంగా మనం చెప్పే సందేశం వాడికి చేరేలా ఉండాలి వాడిని ఆలోచింప చేయడానికి పురి కోల్పోయేలా ఉండాలి అది సాహిత్యానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు అలాంటి సాహిత్యము పిల్లలతో మమేకమయ్యి పిల్లలను నిశితంగా పరిశీలించి పిల్లలను అర్థం చేసుకొని 
పిల్లలను తదానుభూతితో పరిశీలించినప్పుడు మాత్రమే అటువంటి సాహిత్యం సృష్టి జరుగుతుంది కానీ లేకుంటే అంత సామాన్యమైన విషయం కాదనేటువంటిది అనేక మంది పెద్దలు చెప్పినటువంటి వాస్తవం అది పిల్లల కోసం పెద్దలు సాహిత్యాన్ని రాయాలంటే పిల్లల ప్రపంచంలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలా చేయలేని సందర్భంలో ఆ సాహిత్యము వ్యాపారాత్మకమై పాఠశాలకు చేతుందేమో కానీ పిల్లల చేతుల్లోకి అది మనజాలదు పిల్లల చేతుల్లోని అది బ్రతకజాలదు కాబట్టి సాహిత్యంలో మనం ఆ సాహిత్యంలో బాల సాహిత్యంలో ఉండేటువంటి ఈ సాహిత్య లక్షణాలు మనం విశ్లేషించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అనేది ఇవాళ మనం గుర్తించాల్సిన విషయం అది ఇవాళ చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా అనేటువంటి పాట కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎందుకు నోళ్ళ లాంతున్నది అక్కడ పిల్లలకు ఉండేటువంటి అల్లరి స్వభావం తల్లి ఆ క్రమంలో వాళ్ళను సర్ది తీయడం చేసేటువంటి పనిలో వాళ్ళ ప్రపంచం కనిపిస్తుంది కాబట్టి అది ఇప్పటికీ ఎన్నడో ప్రారంభించబడిన ఈనాటికి కూడా మన యొక్క నోళ్ళలో నానుతున్నది రాజుగారు ఏడు చేపల కథ కూడా ఎందుకు నానుతున్నది దాంట్లో ఏం నీతి ఉన్నది అందులో లేదు అందులో పిల్లల స్వభావం ఉన్నది పిల్లలకు ప్రశ్నించడం స్వభావం ఉంటుంది నిరంతరం తెలుసుకోవాలంటే జిజ్ఞాస ఉంటది అక్కడ ఏడు చేపల కథలో కూడా జరుగుతున్నది అదే లేకుంటే చీమా చీమా ఎందుకు గుట్టావు అనే కథ ఎందుకంత పాపులర్ అయింది ఎందుకంత విస్తృతంగా ఇవాళ జనాల నోళ్ళలో నాంతున్నది అది దాంట్లో పిల్లల స్వభావం కనిపిస్తుంటది కాబట్టి పిల్లల స్వభావాన్ని కనిపించేది పిల్లల యొక్క ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించేది ఆ సాహిత్యానికి ఉండేటువంటి లక్షణం చాలా గొప్పగా ఉంటది అలాంటి సాహిత్యం మొదలు పిల్లలను చదవడానికి ప్రేరేపిస్తారు అలాంటి సాహిత్యం పిల్లలను పట్టణ ప్రపంచంతో మమేకం అయ్యేలా చేస్తారు అలా మమేకమయ్యేలా చేసేటువంటి క్రమంలోంచి మెల్లగా మనం చెప్పాల్సినటువంటి ఒక సామాజిక అంశాలు సాంకేతిక అంశాలు విలువలతో కూడినటువంటి అంశాలు లేకుంటే వాళ్ళ ఆలోచన విస్తపరిచే అంశాలను మనం క్రమేణా దాన్ని జొప్పించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవాళ బాల సాహిత్యంలో వస్తున్నటువంటి ఈ రచనలు ఇవాళ నిజంగానే పిల్లలను మరి పరిశీలింపజేస్తున్నాయా పిల్లల చేతుల్లో బాగా మనగలుగుతున్నాయా పిల్లల వాటి ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నారా అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం రాసినటువంటి వాటికి నిజమైన న్యాయ నిర్ణయతలు ఎవరు అని అంటే పిల్లలే మనం రాసిన కథను పిల్లలకి ఇస్తే వారు చదివేటప్పుడు వారి హావభావాలను వారి ఆసక్తిని మనం పరోక్షంగా పరిశీలించగలిగితే ఈ కథ యొక్క లేకుంటే ఈ పాట యొక్క లేకుంటే ఈ యొక్క సాహిత్యం యొక్క ప్రక్రియ యొక్క రూపం మనకు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి బాలల ప్రపంచంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించే బాల సాహిత్యం యొక్క లక్షణాలను మనం విశ్లేషించుకుంటే ఇవాళ ఈ అంశాలను మనం పరిశీలించుకొని ఈ అంశాల వేదికగా ఈ అంశాల ప్రాతిపదికగా బాల సాహిత్యాన్ని సృష్టించాల్సిన అవసరం బాల సాహిత్యవేత్తల మీద ఉందనేటువంటిది మరొకమైనటువంటి విషయం ఇక మూడవ అంశాన్ని పద్దాం మనం ఇవాళ మనకు సాహిత్యం అంటే అభివృద్ధిలో సాహిత్యం యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అభివృద్ధి అనేటువంటి మాటకు వస్తున్నట్టయితే ఇవాళ ప్రపంచంలో జరిగినటువంటి ఇలాంటి సా శాస్త్ర సాంకేతిక అభివృద్ధికి ఇవాళ మనకు ఆ పరిశోధన అనేది ఒకటి మూలమైతే ఆ పరిశోధనకు మూలం ప్రశ్నించడం అనేది ఆధారం ఈ ప్రశ్న దేనిలోంచి జనిస్తున్నది ఈ ప్రశ్న దేనికి సంబంధించింది అనేది మనం విశ్లేషించుకుంటే ఇది భాషకు సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ప్రశ్నించడం నేర్పేది భాష ఆలోచనలు వ్యక్తపరిచేది భాష ఆ ఆలోచనలు పది మందికి పంచగలిగేది భాష ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి అందించేది భాష ఈనాటి ఈ ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో అభివృద్ధికి మూలం పరిశోధన అయితే ఆ పరిశోధనకు మూలం ప్రశ్నించడం అయితే ఆ ప్రశ్నించడం అనేది భాష ద్వారా ఉద్భవించింది అనేది మనం గుర్తించాలి కాబట్టి భాషలో పిల్లల్లో ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంపొందించే సాహిత్యం రావాలి ఇవాళ నేను అనేది కాబట్టి ఇవాళ అభివృద్ధికి మూలం భాష అనేది మనం గుర్తించాలి అభివృద్ధి దండలాగా మనకు అల అలంకార ప్రాయంగా మనకు బయట జరిపించినా కానీ ఆ దండలో అంతర్లీనంగా భాష ఉంది అనేటువంటిది మనం మర్చిపోకూడదు మరి భాష పోషించే పాత్ర అద్వితీయమైనది అయితే అట్లాంటి అద్వితీయమైనటువంటి పాత్రలో బాల సాహిత్యం అనేది ఒదిగిపోయి పిల్లల వికాసానికి బీజాలు వేయాలనేది మనం గుర్తించాల్సిన విషయం అది కాబట్టి ఇది ఇది ఇంకొక అంశం అయితే ఈ పాఠశాల స్థాయిలో మనం నిజంగానే మన పిల్లల నేపథ్యాలు విశ్లేషించుకుంటే సుమారు అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మంది పిల్లలు ఇవాళ మొదటి తరం అభ్యాసకులు అనేది మనం మాట్లాడుకున్న క్రమంలో మరి మొదటి తరం అభ్యాసకులలో ఉండేటువంటి పఠన స్థాయి ఏంటిది ఆ పిల్లలు ఎంతమంది చదవగలుగుతున్నారు ఎంతమంది రాయగలుగుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం విశ్లేషించుకుంటే ఇవాళ మనకు ఒకటి కఠినమైనటువంటి వాస్తవం మీకు అందరికి అర్థమవుతుంది వాళ్ళ జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ విద్యా ప్రణాళిక వస్తున్నది నూతన జాతీయ విద్యా విధానం ట్వంటీ ట్వంటీ ఇవాళ వస్తుంది దాంట్లో చాలా కఠినమైనటువంటి ఒక వాస్తవాన్ని వాళ్ళు నిర్భయంగా చెప్పగలిగారు నిజాయితీగా ఈ దేశంలో ఐదు కోట్ల మంది పిల్లలకు చదవడం రాయడం రాదు 
ఐదు కోట్ల మంది పిల్లలకు చదవడం రాయడం రానటువంటి సందర్భంలో ఈ ఐదు కోట్ల మంది పిల్లలు బడిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలే బడిలో నిరక్షరాస్తులు తయారవుతున్నారు అని అన్నది అంటే ఐదు కోట్ల మంది పిల్లలు దేశవ్యాప్తంగా చదవడం రాయడం రాని పిల్లలు రేపు ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక ఆధునిక ప్రపంచంలో ఉపాధిని ఎలా పొందుతారు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఎలా నిలబడగలుగుతారు ఒక మౌలికమైనటువంటి సామర్థ్యం పొందలేని పిల్లలు రేపు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో తమ భవిష్యత్ మార్గాలకు ఎలా బాటలు వేసుకుంటారు అనేది ఇవాళ మన ముందున్నటువంటి ఒక ఆందోళన కలిగించేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఇది మరి దీన్ని సాకారం చేయగలిగేది ఏది దీన్ని సాకారం చేయగలిగేది చదవడం మీద రాయడం మీద పట్టు సహా రావాలి అని అంటే పిల్లలకు చదవడం అలవాటు కావాలి ఈ చదవడం అలవాటు చేయడంలో మరి మనం ఎంత మేరకు పిల్లలు ప్రోత్సహించగలుగుతున్నాం అనేది మనం గుర్తించాల్సిన విషయం కాబట్టి ఇవాళ పిల్లలందరికీ కూడా కనీస సామర్థ్యాలు అయినటువంటి చదవడం రాయడం రావాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా పిల్లలందరికీ చదవడం అలవాటు చేయాలి చదవడం అలవాటు అయితే చదవడం అలవాటుగా మారిన పిల్లలు ఉంటే వారికి చదవడం ద్వారా పరోక్ష ప్రయోజనాలు చాలా విస్తృతంగా చేకూరుతాయి అవి ఏమిటి అని మనం ఒకసారి విశ్లేషించుకుంటే బాగా చదవడం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఆలోచనాత్మకంగా మాట్లాడగలుగుతారు ఆచి తూచి మాట్లాడగలుగుతారు సూటిగా చెప్పగలుగుతారు సందర్భోచితమైనటువంటి పదాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రయోగించగలుగుతారు ఇది చదవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఒక ప్రయోజనం ఇంకొక విషయం ఏంటిది అని అంటే చదవడం ద్వారా పిల్లల్లో చక్కటి రాసే నైపుణ్యం వృద్ధి చెందుతుంది అంటే చదవడం బాగా అలవాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాసేటప్పుడు దోషాలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకోవు కాబట్టి చదవడం వస్తే చదవడంలో రుచిని వాళ్ళు ఆస్వాదించగలిగితే ఆ చదవడం ఒక అలవాటుగా మారగలిగితే వారిలో మంచి వాచక నైపుణ్యంతో పాటు లేఖన సామర్థ్యం కూడా వృద్ధి చెందుతుంది అనేది ఇంకొక అంశం అట్లాగే చదవడం అలవాటు అయిన వారిలో సృజనాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనలు మొగ్గదడుగుతుంటాయి విభిన్న కోణాలలో ఆలోచించగలుగుతారు ప్రతిస్పందించగలుగుతారు విశ్లేషించగలుగుతారు వ్యక్తీకరించగలుగుతారు కాబట్టి ఈ చదవడం అనేటువంటిది ఒక మౌలికమైనటువంటి ఒక మూలాధారమైనటువంటి అంశంగా ఈరోజు మనం పాఠశాలలో గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో చూస్తున్నప్పుడు మరి మనం అసలు చదవడం నుంచి దూరం కావడానికి ఇవాళ మనకు అంటే చదవడం రాయడం లేని పిల్లలు ఎక్కువగా వ్యవస్థలో ఉండడానికి కారణాలను విశ్లేషించుకుంటే మంచి పఠన సామగ్రిని పిల్లలకు అందుబాటులో ఉంచడంలో మనం వైఫల్యం చెందామేమో అని అనిపిస్తున్నది నాకు ఆ మంచి పఠన సామాగ్రితో పిల్లలను మమేకం చేయగలిగితే ఇలాంటి దుస్థితిని మనం అధిగమించవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం మనం ఈ క్రమంలో జరిగేటువంటి ప్రయత్నాలు మనం చూస్తున్నట్టయితే ఇవాళ పాఠశాలకు పిల్లల స్వర స్వరూప స్వభావాలకు ఆసక్తులకు అనుగుణంగా వచ్చేటువంటి సాహిత్యంలో ఇలా కొంత మేరకే కొన్ని సంస్థలే వాటి ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాయేమో కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఆ పిల్లల అవసరాలను తీర్చగలిగేటువంటి సాహిత్యం సృష్టికి మరి వాళ్ళ కొరత ఉన్నది అనేటువంటి మనందరం అంగీకరించాల్సినటువంటి వాస్తవం అది ఇది ఈ అంశం అయితే ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక విస్తృతమైనటువంటి ప్రయోజనం చేకూర్చే కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి అనేది అభినందనీయమైన విషయం ఇది ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు రాష్ట్రాలు మనం విశ్లేషించుకుంటే పాఠశాల స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక కార్యకలాపాలు చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి వాటి వల్ల చాలా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది అనేది కూడా మనం గుర్తించాల్సిన విషయం అది ఇవాళ చదవడం రాయడం రావడానికి సాహిత్యం ఇవాళ ఆలంబనం ఇవాళ బాల సాహిత్యంతో మమేకమైనప్పుడు వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఇది ఈ సామర్థ్యాన్ని పునికిపుచ్చుకుంటారని నమ్మి బాల సాహిత్యానికి పెద్దపీట వేయడం అనేది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత దశాబ్ద కాలంగానే జరిగింది అనేది మనం గుర్తించాల్సిన విషయం అది ఇవాళ మనం పాఠశాలల్లో ఎందుకంటే ఇవాళ పాఠశాలలో బాల సాహిత్యం ఇవాళ చాలా ఇవాళ సుమారు మీకు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు ఒక నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల పాఠశాలలలో పిల్లలే బాల సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తున్నారు ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను బాల సాహిత్యంలో రెండు రకాలు ఉంటుందని పిల్లలు పిల్లల కోసం రాసేది పెద్దలు పిల్లల కోసం రాసేది అని ఇవాళ పెద్దలు పిల్లల కోసం రాసే సాహిత్య స్వరూపాలు ఎట్లా ఉన్నదని మనకు అందరికి కూడా అర్థమై ఉంటుంది పిల్లలు పిల్లల కోసం సాహిత్యాన్ని రాస్తున్నారు పిల్లలే పాఠశాలల్లో పుంకాను పుంకాలుగా కథలు రాస్తున్నారు పాటలు రాస్తున్నారు పద్యాలు రాస్తున్నారు సంభాషణలు రాస్తున్నారు ఏకపాత్రలు రాస్తున్నారు పేరడీలు రాస్తున్నారు ఎలా సాధ్యమైంది అని ఆలోచిస్తే ఇవాళ మనం చదువుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు ఇవాళ భాషా వాచకాల్లోకి వచ్చింది అనేది మనం గుర్తించాలి ఆ మార్పు ఏంటిది అని అంటే ఒకప్పుడు భాషా వాచకాల యొక్క పాత్ర ఏంటిది అని అంటే బట్టిని ప్రేరేపించడానికి సాహిత్యానికే పరిమితమైనటువంటి వాచకాలుగా ఉండేది అంటే ఒక సాయి ఒక పాఠ ఉన్నది అని అంటే ఆ కవి గురించో రచయిత గురించో పాఠం గురించో చెప్పడము నాలుగు ప్రశ్నలు రాయించడము జవాబులు చెప్పించడం పరీక్షలో దాన్ని పరీక్షించడానికి పరిమితం అయ్యేది 
అట్లాంటి దశ నుంచి రెండు వేల పది తర్వాత ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఒక సాంస్కృతిక మార్పు వాచకాలు చోటు చేసుకున్నది ఆ చోటు చేసుకున్న మార్పు ఏంటిది అంటే చదువు యొక్క అర్థం మారింది చదువు చెప్పడం అంటే అర్థం మారింది నేర్చుకోవడం అంటే అర్థం మారింది ఇవాళ దాని యొక్క అర్థం ఏంటిది అంటే ఇవాళ అర్థం చేసుకోవడానికి ఆలోచించడానికి వ్యక్తీకరించడానికి ఇవాళ పెద్ద పీట వేయడము అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశంగా గుర్తించడం అనేది ఇవాళ తెలుగు వాచకాల్లో వెనుక ఉండేటువంటి ఒక అంత సూత్రంగా ఒక మౌలికమైనటువంటి తాత్వికమైన సూత్రంగా ఈరోజు మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నాం మేము కొన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాబట్టి రెండు వేల పది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడే ఈ వాచక నిర్మాణంలో ఒక సమూలమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు చోటు చేసుకున్నది ఆ మార్పు ఏంటిది అని అంటే పిల్లలను మరి ఆ ఏది చదివినా అర్థం చేసుకోవడానికి మొదటి ప్రాధాన్యత దాని మీద ఆలోచింప చేయడానికి రెండో ప్రాధాన్యత దాని మీద వ్యక్తీకరించడానికి మూడో ప్రాధాన్యతగా ఇచ్చి ఈ వాచకాలన్నీ కూడా సమూలంగా మార్పు చెందినవి కాబట్టి మీరు ఏ వాచకం తీసుకున్నా సమాచారాన్ని అందించేటువంటి ఒక సాధనంగా కాకుండా ఇవాళ ఏ వాచకం తీసుకున్నా ఒకటవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు పిల్లల్లో అవగాహన శక్తిని పెంచడానికి ఆలోచన శక్తిని పెంచడానికి ఆ ఆలోచనలు వ్యక్తీకరించేటువంటి అభివ్యక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ఉపయుక్తమైన రీతుల వాచకాలు మార్పు చెందినవి ఇందులో ప్రధానంగా మనము ఏం చేశామంటే ఇంతకుముందు మనకు సృజనాత్మకత గురించి గీతామాధవ్ గారు మాట్లాడారు ఈ సృజనాత్మకతను ఒక సామర్థ్యంగా పరిగణలోకి తీసుకున్నాం మనం సృజనాత్మకత అనే అంటే భాషా వాచకాలలో సృజనాత్మకత అనేటువంటి ఒక సామర్థ్యంగా చేర్చాం ఈ సామర్థ్యంగా చేర్చినందువల్ల పిల్లలు తప్పనిసరిగా ఒక ఒక పాఠం రాయడము లేకుంటే ఒక కథను రాయడము ఒక సంభాషణ రాయడము లేకుంటే ఒక నాటకం రాయడము లేకుంటే ఒక ఏకపాత్ర అభినయం రాయడము ఒక పోస్టర్ తయారు చేయడము ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ తయారడం అనేటువంటి ఒక సృజనాత్మక ప్రక్రియలు అనేది పా వాచకాలలో అంతర్భాగంగా మారినయ్యారు దీనివల్ల ఏ పాఠం చెప్పినా కానీ ఆ పాఠం తర్వాత ఒక సృజనాత్మక ప్రక్రియలో పిల్లలు రాసి ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది అంటే బాల సాహిత్యాన్ని బాలలే సృష్టించుకోవడానికి వాచకాలు ఒక ఆధారభూతమైనది మనం ఇలా గ్రహించాలి అంటే వాచకాలు ఇవాళ పిల్లలను సృజనాత్మక వైపు ప్రేరేపిస్తున్నాయి ఇవాళ దానివల్ల ఏమైంది పిల్లల్లో ఆలోచనలు మొగ్గుదొడగడానికి వాళ్ళు సృజనాత్మకంగా ఆలోచించడానికి తరగతి గదులు తోటి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ఆలంబరంగా నిలిచారు కాబట్టి బాల సాహిత్య సృష్టికి అదొక మొదటి బీజం వాచకాల ద్వారా తెలంగాణ లేకుంటే ఇప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడే రెండు వేల పదిలో ఇక్కడ వాచకాల ద్వారా మొగ్గు దొరికిందనేది గుర్తించాలి అంటే చదువు అంటే పిల్లలకు వివరించడము లేకుంటే పిల్లలు బట్టి పట్టించడమో కాదు ఇక్కడ చదువు అంటే పిల్లలను ఆలోచింపజేసి అభివ్యక్తి చేయించేది చదువుగా అర్థం మారింది కాబట్టి చదువు చెప్పడం అంటే కూడా వివరించడం కాదు చదువు చెప్పడం అంటే కూడా పిల్లలను మీరు ఒక పాఠం చెప్పినా ఒక కథ చెప్పినా ఒక పద్యం చెప్పినా ఒక నాటకం చెప్పినా పిల్లలను దాని మీద ఆలోచింపజేయండి అని అంటారు ఆలోచింప చేసిన దాని మీద వ్యక్తీకరించేలా సృజనాత్మకతకు అవకాశం ఏంటి అని అంటున్నాం ఆ అది వాళ్ళ చదువు చెప్పే తీరులో వచ్చింది వీళ్ళు నేర్చుకోవడం అంటే కూడా పరీక్షల మార్కులు పొందడం కాదు నేర్చుకోవడం అని అంటే పిల్లలందరూ కూడా తమ ఆలోచనలను వ్యక్తీకరించడము తాము అర్థం చేసుకున్న దాని గురించి ఆలోచించడము ఆలోచించి దాని వ్యక్తీకరించడము కాబట్టి ఆ వ్యక్తీకరించే శక్తిని వాళ్ళు నేర్చుకోవడం అని అంటున్నాం మనం అంటే ఇవాళ చాలా మంది నేను ఉపాధ్యాయులతో లేకుంటే చాలా మంది విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనుకుంటాను అసలు మీరు జ్ఞానం అంటే ఏమనుకుంటారు అని జ్ఞానం అంటే తెలుసుకోవడం సార్ అని అంటారు తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానం అని అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు జ్ఞానవంతుడే ప్రతి వారి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నది అంటే వానికి విస్తృతమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నదనే లెక్క ఇక కాబట్టి జ్ఞానం కోసం పరికేందుకు పోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఏది ఒక సెల్ ఫోన్ కొలిస్తే అయిపోతుంది కదా జ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని అత్యంత సంకుచిత అర్థంలో తెలుసుకోవడానికి పరిమితం చేసింది మన విద్యా వ్యవస్థ కూడా అది బట్టి విధానాల ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క పరిణామక్రమం కాబట్టి తెలుసుకోవడం కాదు జ్ఞానం అంటే తెలుసుకున్న దాన్ని ఆలోచించడము ఆలోచించిన దాన్ని వ్యక్తీకరించడం జ్ఞానం అనేది అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు మన చదువుల్లో అర్థం మారుతుంది పరమ పరమార్థం మారుతుంది మనకు సమాజానికి అవసరమైన వ్యక్తుల నిర్మాణం జరుగుతుంది అది కాబట్టి ఈ ఆలోచించడం వ్యక్తీకరించడం అనేటువంటి కోణంలో వాచకాలు మారినప్పుడు వ్యక్తీకరించడానికి పిల్లలకు ఒక వేదికను మనం వాచకాలు కల్పించలేదు ఆ వేదిక ఏంటిది అంటే సృజనాత్మకత ఇవాళ విని అర్థం చేసుకోవడం ఒక సామర్థ్యము ధారాళంగా చదివి దాని మీద ప్రతిస్పందించడం ఒక సామర్థ్యము రాయగలగడం అనేది ఒక సామర్థ్యం అయితే ఇవాళ భాషలో ఉండేటువంటి వ్యాకరణ అంశాలు తెలుసుకోవడం ఒక సామర్థ్యం అయితే చక్కటి పదజాలను ప్రయోగించడం ఒక సామర్థ్యం అయితే అత్యంత కీలకమైన సామర్థ్యంగా ఇవాళ సృజనాత్మకతను కూడా మనం ప్రవేశపెట్టాం ఈ సృజనాత్మకతను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు చాలా మంది మమ్మల్ని అడిగారు సార్ పిల్లలు మీరు ఏమనుకుంటారు ఈ పాఠశాల స్థాయి పిల్లలు కథలు రాయాలి పాఠాలు రాయాలి గేయాలు రాయాలని మీరు అభ్యాసాల
అవును నిజమే ఇప్పుడు సమాజంలో అంటే సాహిత్యంతో మమేకమైనప్పుడు ఇవాళ సృజనాత్మకతలు ఒకళ్ళ పాట రాయాలంటే కొన్ని పాటలు చదివితే తప్ప పాటలు రాయాలో జరగదు ఒక కథ రాయాలంటే కొన్ని కథలు చదివితే తప్ప కథలే రాయాలో జరగదు లేకుంటే ఒక ఒక మంచి సంభాషణ రాయాలంటే ఒక సంభాషణ చదివితే తప్ప సంభాషణ ఎలా రాయాలో తెలియదు కాబట్టి ఒక వంశంలోకి పిల్లలను ప్రవేశింప చేసినప్పుడు దానికి అవసర అవసరమైన విషయాలను అధ్యయనం చేయడం అలవాటుగా మారుతుంది కాబట్టి ఆ అలవాటు అయ్యే క్రమంలో బాల సాహిత్యంతో మమేకమైతారు పిల్లలు అనేది ఒక అంశం రెండో అంశం ఏంటిది అని అంటే ఇవాళ అందరూ పోతన మనవలో తిక్కన పిల్లలు కాకపోవచ్చు రాయడాలు లేకుంటే గీత మాధ లాంటి వరుదిని లాంటి పిల్లలు కాకపోవచ్చు కానీ రాయగలిగినటువంటి వాళ్ళు రాసి అనుభూతి పొందుతే రాయడంలో వెనుకబడ్డ పిల్లలు ఇవాళ రాసిన వాళ్ళని చూసి అభినందించేటువంటి సంస్కృతిని అలవరుచుకుంటారు అది ఇవాళ బళ్ళు పోటీ ప్రపంచాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి ఆ పోటీ ప్రపంచంలో మార్కులు అగ్రగామిగా మారినాయి వ్యక్తి నిర్మాణాన్ని అణిచివేస్తున్నాయి ఆలోచనకు తిలోత్కాలు ఇచ్చినాయి ఇలాంటి నేపథ్యంలో పిల్లలు ఒక మానవీయమైనటువంటి కోణంలో భావి భారత పౌరులు ఎదగాల్సిన తరుణంలో ఇవాళ వాళ్ళు అసూయ ద్వేషాలను పెంచుకునేటువంటి వ్యక్తులుగా తరగతులు నిర్మాణం అవుతున్నారు కాబట్టి ఇవాళ తోటి వారితో మాట్లాడే సంస్కృతి లేదు ఎదుటి వారిని పలకరించే సంస్కృతి లేదు ఇంతకుముందు మనకు పెద్దలు ఆనందరావు గారు చెప్పారు వారు ఒక ప్రొఫెసర్ పైకి మెట్ల మించి వస్తుంటే ఇంకొక విద్యార్థి తోసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అని చెప్పి అంటే అట్లాంటి అంటే వ్యక్తిలో ఒక రకమైనటువంటి ఆ మనం కోరేటువంటి గౌరవ మర్యాదలు కానీ ఒక ప్రశంసాపూర్వకమైన అభినందనీయమైన ప్రవర్తన కానీ కనీసం మంచి చేయకున్నా పర్లేదు కానీ మంచి చేసేవాడిని అభినందించడం కానీ మంచి చేసే వాళ్ళని ప్రశంసించడం కానీ మంచి చేసే వాళ్ళని గౌరవించడం కానీ ఒక తత్వం డెవలప్ కావాలి కదా అది డెవలప్ కావాలి అని అంటే పిల్లల్లో సృజనాత్మకత అవసరం అంటే పిల్లల్లో ప్రతిస్పందించే గుణాన్ని పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఈనాటి సమాజానికి ఉన్నది కాబట్టి ప్రతిస్పందించేటువంటి వైఖరి లోపించినందు వల్లనే ఇవాళ యాంత్రిక జీవనంలోకి మనం వెళ్ళగలిగాము కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా తోటి వాడికి ఒక కరోనా వ్యాధి వచ్చి వాడు మరణ చేయపైన అపచేయపైన ఉన్నాడు అని అంటే మనం దూరంగా పారిపోయేటువంటి కుసంస్కృతిలోకి సమాజం వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి చూడండి అట్లాంటి పరిస్థితులలో స్పందించే వ్యక్తుల యొక్క అవసరం కావాలి ఆ స్పందించే వ్యక్తి నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుంది ఇవాళ సృజనాత్మకతను మనం పిల్లలకు రుచి చూపిస్తే జరుగుతుంది కాబట్టి సృజనాత్మకతలో పిల్లలను రాయండి అని అన్నప్పుడు రాస్తే వాళ్ళు రాయగలుగుతారు రాయలేని వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళు చూసి అభినందించగలుగుతారు ఆ స్పందించే గుణం అక్కడ మొగ్గ దొరుకుతుంది వాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ పిల్లల్లో పిల్లలు రచనకు ఉపక్రమించినప్పుడు తప్పకుండా జరిగే పని ఏంటిది అంటే స్పందించే గుణం అలవడుతుంది సమాజంలో స్పందించే వ్యక్తుల వల్లనే ఇవాళ ఈ రకంగా సమాజం ఈ మాత్రంగానైనా ఉన్నది కాబట్టి స్పందించే వ్యక్తులు కౌలుగా మారడానికి కళాకారులుగా మారడానికి ఉపయోగపడతారు ఆ స్పందించే వ్యక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఒక నైతికత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు అది ఇవాళ సృజనాత్మక వల్ల సాధ్యమైంది ఇవాళ మేము సృజనాత్మకత ప్రశంస అని ఒక సామర్థ్యాన్ని వాచకాలు పెట్టడం వల్ల పిల్లలకు రాయడం అనేది అలవాటుగా మారుతున్నది ఇవాళ రాసేటువంటి కోణ కోణంలో రాయగలిగిన వాళ్ళని అభినందించే సంస్థ అలవడుతున్నది మంచిని ప్రశంసించేటువంటి ఒక గుణాన్ని పిల్లలు అలవరుచుకుంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనందరం కూడా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అది ఈ తెలుగు వాచకాలు సాధించినటువంటి ఒక గొప్ప విజయంగా ఇలా నేను భావిస్తాను ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే అంటే ఈ క్రమంలో అంటే సృజనాత్మకత ఒక సామర్థ్యంగా పెట్టడం వల్ల పాఠశాలలో వాళ్ళు వాచక ప్రపంచాన్ని దాటి వాళ్ళ బాల సాహిత్య ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించడానికి అది దోహదపడదు అనేది మనం గుర్తించాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బాల సాహిత్యం గురించి చూసినప్పుడు పాఠశాల స్థాయిలో ఇప్పుడు ఈ డిగ్రీ చదువుతున్న పిల్లలకు వారు చదివినటువంటి ఒక పదవ తరగతి వాచకాలు వాళ్ళ గుర్తు ఉండాలి ఆ వాచకాలలో పిల్లలను సృజనాత్మకమైన సామర్థ్యం ద్వారా ఏ రకమైన అభ్యాసాలు మేము ఇచ్చాము అనేటువంటి అంటే వాళ్ళలో ఒక నిశ్చిత పరిశీలన శక్తి పెరుగుతున్నది ఒక అధ్యయనం శక్తి పెరుగుతున్నది అర్థం చేసుకునే శక్తి పెరుగుతున్నది ఆ ఆలోచనలకు ఒక ఒక రూపాన్నిచ్చే శక్తి పెరుగుతున్నది వాటి వ్యక్తీకరించే శక్తి పెరుగుతున్నది తద్వారా వాళ్ళు అంతర్లీనమైనటువంటి ఒక మానవీయ కోణం ఒక రూపాన్ని సంతరించుకొని ఒక మంచి సంపూర్ణ మూర్తిమత్వ వికాసంతో సమాజంలోకి అడిగడానికి అది ప్రేరేపితం చేస్తున్నాయని మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో ఈ నేపథ్యంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు బాల సాహిత్యం యొక్క పాత్ర పాఠశాల స్థాయిలో విస్తృతంగా చూసినప్పుడు ఈ బాల సాహిత్యం యొక్క పరిశీలించినప్పుడు సమయాభావం అవుతుంది సార్ సారిపోద ఇంట్రాక్షన్ సార్ కొంచెం కన్క్లూషన్ ఓకే కాబట్టి ఈ బాల సాహిత్యాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు తెలుగు వాచకాలు పోషించిన పాత్ర అద్వితీయమైంది అని చెప్పి మనం చెప్పక తప్పదు ఈ తెలుగు వాచకాల్లో మనము ఈ బాల సాహిత్యానికి విస్తృతమైనటువంటి యొక్క స్థానం కల్పించామనేది కూడా గుర్తించాలి అయితే ఒకసారి పాఠశాల స్థాయి నుంచి బయటకు వచ్చిన పిల్లలు కళాశాల స్థాయిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఈ కళాశాల స్థాయిలో ప్రవేశించినప్పుడు కళాశాలలో
మరియు కళాశాల స్థాయిలో ప్రవేశించేసరికి ఒకసారి స్తబ్దంగా మారడానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు తోడ్పడుతుంది అనేది కూడా గుర్తించాలి అంటే అధ్యయనాన్ని పెంపొందించే రీతిలో ఆలోచన పెంపొందించే రీతిలో వాచకాలు కానీ లేకుండా అక్కడ ఉండే వ్యవస్థలు కానీ తోడ్పాటు అందించాలని మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది మరి ఇవాళ కళాశాల స్థాయిలో బాల సాహిత్యం గురించి సమాలోచన పెట్టినప్పుడు ఇవాళ పాఠశాల స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి కృషి అందరికి తెలిసినటువంటి విషయమే మరి ఈ కృషిని కళాశాల స్థాయిలో కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇవాళ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని తెలుగు వాచకాలు రూపకల్పన సందర్భాలను పరిశీలించిన అంశాలను విశ్లేషిస్తుంటే ఇప్పటికీ కూడా ఇది బట్టి విధానాలకు లోబడి ఉన్ననేటువంటిది వాస్తవము ఇప్పటికీ కూడా పిల్లలను మార్కుల ప్రపంచంలోకి నెట్టేటువంటి ఒక యాంత్రికమైనటువంటి వాచకాలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి అనేటువంటిది కఠిన వాస్తవము ఇందుకు అనుగుణమైనటువంటి ఒక పరీక్షా సంస్కరణలు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది నేను అనేది ఇవాళ మీరు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ చూస్తున్నట్టయితే పన్నెండవ తరగతి వరకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో మార్చి వాళ్ళు ఏమంటారంటే హయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్ డెవలప్ చేయండి అని అంటారు హయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయండి అంటే విశ్లే చదివిన దాని గురించో విన్న దాని గురించో ఆలోచించే శక్తి విశ్లేషించే శక్తి అన్వయించే శక్తి వ్యాఖ్యానించే శక్తి రావాలి దాని మీద అంతరార్థం గ్రహించాలని చెప్పి చెప్తుంటే చదవడం రాని దశలోనే స్కూళ్ళు పాఠశాలలు ఉన్నాయి దిశగా ఇవాళ పాఠశాలలు కళాశాలలో వాచకాలు మారాల్సిన అవసరం ఉంది రెండవ విషయం ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు మన పెద్దలు మాట్లాడుకుంటూ చదివేటువంటి యొక్క అధ్యయనం చేసేటువంటి ఒక లక్షణం తగ్గిపోయింది అని అన్నారు అది వాస్తవం అది ఈ చదివే అంశము లేకుంటే అధ్యయనం చేసే అంశము ఈ సాహిత్య ప్రపంచంతో మమేకం చేసే అంశం రావాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా మీ యొక్క పరీక్షా విధానాల్లో దానికి ఇతోధికమైన ప్రాధాన్యత కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అది ఇవాళ డిగ్రీ స్థాయిలో కానీ ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో కానీ ఇవాళ కనీసము ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ స్థాయిలో ఓ పది మార్కులు ఇరవై మార్కులు మీరు ఒక అంశాన్ని చదవండి దాని మీద ఒక నివేదిక రాయండి దాని మీద చర్చించండి దీని మీద సెమినార్ నిర్వహించండి అనే ఒక కొంత ప్రాధాన్యత నిగిట మనం పరీక్షలో కేటాయించుకుంటే తప్పనిసరిగా పిల్లల్లో చదవడం అనేది అలవాటుగా మారుతుంది సాహిత్య ప్రపంచంతో మమేకం కావడానికి ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూశాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మరియు డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలకు ప్రాజెక్ట్ పని రూపంలో సాహిత్య అధ్యయనం మీద వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఇవాళ చాలా వరకు నాకు తెలిసి యూనివర్సిటీ స్థాయిలో ఇవాళ మనకు అంటే ప్రాజెక్టుల రూపంలో కొంత పిల్లల అదనపు అధ్యయనాన్ని ప్రేరేపించేటువంటి యొక్క యాక్టివిటీస్ అంటే యాక్టివిటీస్ అనగా నువ్వు క్విజ్ నిర్వహించడమో లేకుంటే ఏదో ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు తప్ప అధ్యయనాన్ని ప్రేరేపించేటువంటి కృత్యాలను మీ యొక్క ఆ అంతర్భాగంగా మీ బోధనా పరిసర ప్రక్రియలో మార్చగలిగితే తద్వారా పిల్లల్లో సాహిత్యాభివృద్ధి పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే ఈ బాల సాహిత్యానికి చెందినటువంటిదే కాదు ఈ డిగ్రీ కళాశాల స్థాయి పిల్లల రచనలను ప్రోత్సహించండి పిల్లల రచనలకు మీరు వేదికలు నిర్వహించండి ఆ వే ఆ రచనలు సమీకృతం చేసి వాటి ప్రచురించడానికి మీ వ్యవస్థలలో సరి అయినటువంటి యొక్క సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి కాబట్టి వాటికి ప్రాధాన్యతనిస్తే తప్పకుండా జరుగుతుంది ఈ సాహిత్యాన్ని పిల్లలకు ఒక ఆ ఏది వారి యొక్క దైనందిన జీవితంలో అధ్యయనం చేయడం అలవాటుగా మార్చగలిగితే సగం సామాజిక రుగ్మతలు కనుమరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి శేషేంద్ర శర్మ గారు ఒక వాక్ ఒక మాట అన్నారు అనేక రకాలైనటువంటి రోగాలకు దివ్య ఔషధం గ్రంథ పట్టణము అని ఒక వ్యాసం రాశాడు కాబట్టి ఆ గ్రంథ పట్టణంలో ఉండే రుచిని మనం ఈ ఎమోషనల్ ఏజ్ డిగ్రీ కళాశాల స్థాయిలో కూడా మనం అందించగలిగితే దాని ద్వారా పిల్లల్ని మీరు ప్రోత్సహించగలిగితే అందుకు అనువైన వ్యవస్థాపరమైన మార్పులు వాచకాల ద్వారా పరీక్షల ద్వారా మీరు ఇక్కడ వారిని చేపట్టగలిగితే మీరు భవి భవిష్యత్ పౌరులు మంచి రచనలు తయారు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఆ కూరలో మీరు చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరి ఈ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సమావేశానికి బాల సాహిత్య సమాలోచనలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినటువంటి మీ మీ నిర్వాహక బృందానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అందరికీ కూడా నన్ను కృతజ్ఞతలు సార్ ధన్యవాదాలు సార్ చాలా విషయాలు చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు సారీ డాక్టర్ వై రామకృష్ణారావు సాహిత్యవేత్త ఆస్ట్రేలియా నుండి వారిని సభకు పరిచయం చేయాల్సిందిగా ఫక్రునిస్సా మేడం గారిని కోరుతున్నాను సార్ సార్ మీరు నాకు అవకాశం ఇస్తారా మనం ఉండి తెలుసు కదా వాళ్ళకి తెలుసు మీరు పొరపాటు జరిగింది ఆయన చెప్పండి
Hold on, hey. I think. I'm sorry. Good morning to one and all. I deem it a privilege to introduce Dr. Y. Ramakrishna Rao, sir. Dr. Y. Ramakrishna. Dr. Y. Ramakrishna Rao, sir. Vipula Chatura Masa Patrika Lo Upasa. ప్రచురించారు సార్ పుస్తకాలు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా పుస్తకాలను ప్రచురించారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ వెల్కమ్ సార్ ఫర్ ద వెబినార్ సార్ డాక్టర్ వై రామకృష్ణారావు గారు అయ్యా చెప్పండి వెల్కమ్ సార్ వినిపిస్తున్నది వినిపిస్తుంది సార్ మాట్లాడండి సార్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్ మాట్లాడండి సార్ నిర్వాహకులకి పాల్గొన్న అతిథులకి అందరికీ నమస్కారం ఒక ప్రయోజనాత్మకమైన మంచి సదస్సు ఇది నా అభిప్రాయం ఏంటంటే పెద్దలు పండితులు విద్వాంసులు మెచ్చే సాహిత్యాన్ని సృష్టించడం కంటే బాల సాహిత్యం రచించడమే చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆ లేత మనసులకి సూటిగా ఏ విషయాన్ని మనం అందించాలి దాని ప్రభావం ఒక ఉత్తమమైన రీతిలో వారి మీద ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని మనం ఎలా అందించాలనే చాలా కష్టమైన విషయం ఎందుకంటే అందులో ఏ చిన్న తేడా వచ్చినా అక్కడ ఒక వ్యతిరేకమైన సందేశం వెళ్తుంది అందులో ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు హరిశ్చంద్రుడి కథ ఉన్నది ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడని మనం చూసాం ఇచ్చిన మాట కోసం అని భయంకరమైన కష్టాలు పడ్డ సంగతి తెలుసు కదా మరి సత్య హరిశ్చంద్రుడి కథ చెప్పి ఇదిగో ఇట్లా సత్యం ఇంత గొప్పది మనం ఇలా ఉండాలి అని అంటే పిల్లలకి ఎమ్మటే అర్థం కాదు వాళ్ళు ఓహో సత్యం పలికితే ఇన్ని కష్టాలు వస్తాయి కాబట్టి మనం పలకద్దు అనుకునే ప్రమాదం ఉంది అంటే అనుకుంటారని అనుకునే ప్రమాదం ఉంది అట్లాగే నక్క వచ్చి కాకిని మోసం చేసిన కథ బాగా పాడుతా ఉంట కదా అనగానే అది కా నోరు తెరవటం నోట్లోంచి మాంసం ఒక పడిపోతే నేను నక్క తీసుకెళ్ళి ఇది చూస్తే ఏ విధంగా ఎదుటి వాడిని మోసం చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక వ్యతిరేక సందేశం కూడా తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది అందుకని వీటిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి కొంచెం ఇంకో రకంగా వాళ్ళకి ఎలా చెబితే అది ఒక పాజిటివ్గా వెళ్తుంది అనేది ఆలోచించుకుంటూ వెళ్ళాలి నేను ఒక రెండేళ్లుగా ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటున్నా ఇది వరకు వచ్చి వెళ్ళి ఇప్పుడు మా మనవడు ఇప్పుడు నాలుగో క్లాస్ అవుతున్నాడు ఆ పిల్లవాడికి రెండో క్లాస్ అవుతున్నప్పటి నుంచి నేను ప్రతిరోజు రాత్రిపూట ఒక రెండు మూడు కథలు చదువుతున్నాను నా దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటే అంటే దాదాపు కొన్ని వందల కథలు చెప్పాను ఇన్ని కథలు మీకు ఎలా వచ్చు అంటే నాకు రావు ఒక మహానుభావుడు చందమామ పత్రిక మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి నిన్న మొన్నటి వరకు అన్ని సంచికల్ని నెట్లో పెట్టాడండి ఆ కథలు రోజు నేను పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయినట్టుగా చదివి అవి ఎంతవరకు పిల్లవాడికి చెప్పచ్చు అది ఎలాంటి మెసేజ్ ఇస్తాయి కొన్నిట్లో వినోదం ఉంటుంది కొన్నిట్లో ఒక వికాసాన్ని కలిగించేటువంటి ఇది ఉంటుంది కంటెంట్ ఉంటుంది అంశం ఉంటుంది అలా ఒక విధంగా నేను 
అంటే పద్యాలు అవి రాసినటువంటి ఒక ప్రౌఢమైన కవిత్వం రాసిన వాడిని మళ్ళీ ఈ సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ అది పిల్లవాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి అనేది నన్ను నేను రిహార్సల్ వేసుకుని ఇదిగో ఈ దేశంలో తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు నేను చేసిన పని అది అది చాలా ఉపయోగపడింది పిల్లవాడికి తను తనకి తెలిసిన భాషలో తనకు అర్థమైనట్టుగా తన ఫ్రెండ్స్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు చాలా మంది ఈ బాల సాహిత్యం అనగానే మొట్టమొదట నాకు గుర్తొచ్చేది అసలు బాలురు వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయం అనగానే మా రేడియో గుర్తొస్తుంది జ్ఞాపతి రాఘవరావు గారు రేడియో అన్నయ్య గారు రేడియో అక్కయ్య గారు ఆ రోజుల్లో నేను చదువుకునే రోజుల్లో చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ రేడియోలో ఆ కార్యక్రమాలని వింటున్నా అవన్నీ ఇప్పటికీ గుర్తొచ్చి వాటిని ఎలా జీవితంలో అనువర్తించుకోవాలి అది ఎలా పిల్లలకి పసిపిల్లలకి దాన్ని ఎలా మనం చెప్పాలి అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఒక అవగాహనని ఒక ప్రణాళికని ఏర్పరచుకునేట్టుగా రేడియో చేసింది ఇది కాక నాకు నాతో పాటుగా ఈ ఈనాడు సంస్థల విపులా చతుర పత్రికల్లో ఉప సంపాదకుడిగా పనిచేసిన ఒక సన్నిహితుడైన మిత్రుడు చొక్కాపు వెంకటరమణ గారు అని ఉన్నారు ఆయన పేరు చాలా ప్రసిద్ధి ఆయనకి ఆ మధ్య బాల సాహిత్యంలో సార్వత్రికంగా అతను చేసినటువంటి విశేషమైన కృతికి కృషికి గుర్తింపుగా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ బహుమానం కూడా ఆయనకు వచ్చింది ఈ సంవత్సరం కన్నెగంటి అనసూయ గారికి ఇచ్చారు ఇంకా కొంతమందికి చాలా మంది నారాయణ శెట్టి ఉమా మహేశ్వరరావు గారికి వచ్చింది రెడ్డి రాఘవయ్య గారు వాసాల నర్సయ్య పివి నర్సయ్య వీళ్ళందరికీ ఆ అకాడమీ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఈ బాల సాహిత్యం విషయంలో చాలా కృషి చేసిన వారు కీర్తి శ్రేష్ఠులు ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు బాల అనేటువంటి పత్రికని మొదట్లో నడిపారు ఆయన పుట్టిక సుబ్బరాయన్ గారు అని ఆయన ఆ బాల పత్రిక నడిపారు చొక్కాపి వెంకటరమణ గారు ఆ పత్రికలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి జవహర్ బాల భవన్లోకి వెళ్ళి తర్వాత ఆయన అందులో లేకపోయినా ఈ రోజున బాలల కోసం ఆయన ఒక సృజనాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ చాలా గొప్ప కృషి చేస్తున్నారు సాహిత్యాన్ని సృష్టించడం కదా కథని ఎలా చెప్పాలి పిల్లలకు అర్థమయ్యేట్లుగా అని ఒక మిమిక్రీని దానికి జోడించి ఆ మిమిక్రీతో పాటుగా కథని ఆ పిల్లల మనసులోకి హత్తుకునేట్లుగా చెప్పేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయోగాలని ఆయన చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన బాల సాహిత్యం అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అసలు పిల్లలకి ఫస్ట్ సాహిత్యం సృష్టించడం కాదు ఆ దాన్ని ఎలా చెప్పాలి మనం సృజించినటువంటి సాహిత్యం వాళ్ళ హృదయాల్లోకి ప్రవేశించేట్టుగా దాన్ని ఏ రకంగా మనం తీసుకువెళ్ళాలి అని అట్లాగే ఈ బాలల ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ అని జరిగేవి హైదరాబాద్లో అక్కడ చాలా దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ చిల్డ్రన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆ చిల్డ్రన్స్ ఫిలిమ్స్ అక్కడ ప్రదర్శించేవాళ్ళు ఆల్సో స్కూల్ పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్లేవాళ్ళు అక్కడికి అట్లా కొన్ని రోజుల పాటు జరిగేవి రెండు మూడు రోజుల పాటు చాలా హాల్స్లో జరిగేవి పెద్ద పెద్ద హాల్స్లోనే సినిమా హాల్స్ అసలు ఎంత బాగుండేవంటే మన దేశంలో బాలన చిత్రాలు ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు ఈ రోజున సినిమా అనగానే కమర్షియల్ అయిపోయింది కోట్ల ఖర్చు అయిపోయింది అది వినోద మాధ్యమమే అయింది కానీ అది వేరే రకంగా ఏమి ఒక విషయాన్ని ఒక ఉపదేశాన్నో మంచినో చెప్పేట్టుగా అనుకోరు డబ్బులు పెట్టి చూస్తున్నారు కాబట్టి అది వ్యాపారం కానీ మరి ఆ దేశాల వాళ్ళు అద్భుతమైనటువంటి బాల సా బాలల చిత్రాలని నిర్మిస్తే అవి చూస్తుంటే అరే మనకు అసలు ఇలాంటి ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు ఈ విధంగా చెప్పాలని అని చాలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్లాగా ఈ బాల సాహిత్యం అనగానే నేను సంక్షిప్తంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇంకా ప్రసంగించవలసిన వారు ఉన్నారు కాబట్టి బాల సాహిత్యం అనగానే పిల్లలకి ఎంత పెద్ద విషయమైనా చెప్పండి కానీ వాళ్ళకి అనుకూలమైన పద్ధతిలో వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళకి చేరాలి అనేటువంటి పద్ధతిని ఆ రకమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచుకుని చెబితే అది ఓ మహాభారతంలోని గొప్ప విషయమైనా ఇంకా వేదాంతపరమైన విషయమైనా వాళ్ళకి చాలా చక్కగా అందుతుంది అంటే విషయం కన్నా దాన్ని వాళ్ళకి అనుగుణంగా మార్చి చెప్పేటువంటి శిల్పం కావాలి అది రచనలో కానివ్వండి లేకపోతే నిరేషన్లో కానీ అంటే వాచ్యంగా పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు కానీ ఇవన్నీ అప్పుడు మనకి కావాల్సినటువంటి ఇది వస్తుంది దానివల్ల అందుకని బాల సాహిత్యం అనేటువంటిది కేవలం ఏదో పిల్లల కోసం చిట్టి చిలకమ్మ కథల్ లాంటివి చెప్పడమే కాకుండా అనే మాత్రమే కాకుండా పెద్ద పెద్ద విషయాలు కూడా వాళ్ళకి అనుగుణంగా మార్చి చెప్పేటువంటి ఒక పద్ధతిని మనం అలవరుచుకునేట్లయితే అది వాళ్ళకి మరీ ప్రాథమిక స్థాయే కాకుండా 
వాళ్ళు ఎదుగుతుంటే ఆ ఎదుగుదలతో పాటుగా అందులో ఉన్నటువంటి సారాన్ని దానికి తగ్గ మోతాదులో వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే పదేళ్ల పిల్లాడు ఎలా తీసుకుంటాడో అదే కథని పదిహేనేళ్లు వచ్చేసరికి దాన్ని ఇంకో రకమైనటువంటి పర్స్పెక్టివ్లు అని తీసుకోగలిగి ఇలాంటి ఒక నిర్మాణ విధానాన్ని కథన విధానాన్ని ఒక వర్ కొన్ని వర్క్షాప్స్ ద్వారా ప్రయోగాత్మకంగా చేసి అప్పుడు ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్న సాహిత్యాన్ని దానికి అనుగుణంగా గనక మనసుకుని చెప్పినట్లయితే ఒక ప్రయోజనాత్మకంగా ఉంటుంది అని నేను భావిస్తూ ఈ సదస్సు ద్వారా ఒక మంచి ప్రయోజనం బాల సాహిత్య ఏర్పడాలని నేను ఆశిస్తూ అవకాశం కల్పించిన వారందరికీ ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు రామకృష్ణారావు సార్ గారికి ఆస్ట్రేలియా నుంచి చాలా టైం తీసుకొని మాకు చక్కటి సందేశం అందించినందుకు సార్కు ధన్యవాదాలు మరియు కృతజ్ఞతలు తర్వాత కీలకోపన్యాసము శ్రీ గంగశెట్టి శివకుమార్ గారు బాల సాహిత్యవేత్త నెల్లూరు వారిని సభ సదస్సుకు పరిచయం చేయాల్సిందిగా కీలకోపన్యాసం ఇవ్వాల్సిందిగా గంగశెట్టి శివకుమార్ గారిని బాల సాహిత్యవేత్త నెల్లూరు గారిని కోరుతున్నాను సార్ గంగశెట్టి శివకుమార్ గారు వెల్కమ్ సార్ వినపడుతుందా సార్ నమస్తే 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 సార్ బాల సాహిత్యం బాల సాహిత్యం సమాలోచన అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి నిర్వాహకులకి వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి బాల సాహిత్య అభిమానులకి అందరికీ వందనాలు అర్పిస్తూ వందనాలు అర్పిస్తున్నాను బాల సాహిత్యం అంటే ఏమిటి అంటే పిల్లలకి సంబంధించింది అని సాహిత్యం అంటే మంచి చెప్పేది అని సాహిత్యం అంటేనే మంచి చెప్పేది అన్నప్పుడు బాల సాహిత్యం అంటే పిల్లలకి మంచి చెప్పేది అని అర్థం అంటే మంచి చెప్పడం అంటే ఇటు వినోదము అటు వికాసము రెండు ఉండాలి సాహిత్యంలో అప్పుడే పిల్లల్ని అది ఆకర్షించగలుగుతుంది మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది మొక్కై వంగనిది మానై వంగున అని కాబట్టి ఏదైనా కూడా పిల్లల నుంచే మనం బాల్య దశ నుంచే మనం నేర్పించుకుంటూ రావాలి అనేటటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సూత్రం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు దేశాన్ని పరిపాలిస్తుండేటప్పుడు ప్రత్యేకించి బాల సాహిత్యం మనకి ఒక వాళ్ళ సృష్టించినటువంటి బాల సాహిత్యం మనకి ప్రేరణ ఇచ్చినప్పటికీ మనకు అంతకు ముందే బాల సాహిత్యం ఉంది వేల ఏళ్ళుగా ఉంది ఎలాగంటే పెద్దలకి ఉపయుక్తమైనటువంటి పెద్దలు పెద్దలు చదివేటటువంటి పురాణాలలో నుంచి ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి ఇతరతర ప్రాచీన సాహిత్యంలో నుంచి పిల్లలకి కావలసినటువంటి వాటిని ఇందాక నేను రామకృష్ణారావు గారు చెప్పారు పిల్లలకు తగినట్లుగా మార్చి అందించటం అనేటటువంటిది మౌఖికంగా భారతదేశంలో ప్రచారంలో ఉంది భారతదేశంలో కానీ చైనాలో కానీ ఇంకా ఆఫ్రికాలో కానీ ఇతర దేశాల్లో కూడా కథల రూపాన పిల్లలకి నీతులు చెప్పటం శుద్ధులు చెప్పటం అనేది అనాదిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటిదే అయితే ఒక ముద్రణ యంత్రాలు వచ్చిన తర్వాత ఆంగ్లేయుల పరిపాలన కాలంలో పాఠ్య అంశాల పాఠ్య గ్రంథాల రూపకల్పన ఆ సందర్భంగా బాల సాహిత్యానికి మరింత ప్రోత్సాహం లభించిందే కానీ ప్రాచీన సాహిత్యంలో కూడా బాల సాహిత్యం ఉంది లేకుండా లేదు బాలకు సంబంధించిన పాటలు అయితే ఏమి గేయాలు అయితే ఏమి కథలు అయితే ఏమి నాటకాలు అయితే నాటికలు అయితే అన్నీ ఉన్నాయి లేకుండా ఏమి లేవు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది 
ఏమిటి బాల సాహిత్యం ఏం చెయ్యాలి అంటే పిల్లల్లో ఆలోచన శక్తిని పెంపొందింపజేయాలి సృజనా శక్తిని సృజనా శక్తిని పెంపొందింపజేయాలి వాళ్ళ సమయ స్ఫూర్తి చాకచక్యం యుక్తి ఆత్మ నిబ్బరం వీటన్నింటినీ పెంపొందించేదిగా బాల సాహిత్యాన్ని బాల సాహిత్యవేత్తలు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇవన్నీ ముఖ్యమైనప్పుడు వినోదం కూడా దానికి తగ్గట్టే ఉండాలి మళ్ళీ వినోదం లేకపోతే వాళ్ళల్లో పఠనాశక్తి సన్నగిల్లిపోతుంది కాబట్టి రెండోది బాల సాహిత్యాన్ని వాళ్ళు చదవడం వల్ల ఏమి లభిస్తుంది వాళ్ళకి అంటే పఠనాశక్తి ఆ పఠనాశక్తి వల్ల భాషాభివృద్ధి ఆ భాషాభివృద్ధి వల్ల సృజన శక్తి ఆ సృజన శక్తి వల్ల వాళ్ళు కూడా తిరిగి సాహిత్యవేత్తలుగా మారేటటువంటి అవకాశాలు వాళ్ళకు లభిస్తాయి అయితే బాల సాహిత్య సృజన మీద బాల సాహిత్యం ఉండేటటువంటి రకాల మీద రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ మనం కొన్ని విషయాలని ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం పిల్లలకి కథలు అంటే ఇష్టం ఆ విషయం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు చెప్పారు చలం గారు చెప్పారు వాళ్ళిద్దరు చాలా విషయాలు చెప్పారు పిల్లల సాహిత్యాన్ని సృష్టించడం చాలా కష్టం అన్నారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు చలం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బాల సాహిత్యం మనం ఈ రోజు కూడా చదవచ్చు ఆ చాలా అద్భుతమైన విషయాలను ఆయన బాల సాహిత్యం ద్వారా అందించారు కాబట్టి మన ఆధునికంగా చూసినట్టయితే చింతా దీక్షితులు కానీ గిడుగు సీతాపతి గారు కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమందో ఈ ఆధునిక బాల సాహిత్యానికి ఆజ్ వాళ్ళు బాగా బాల సాహిత్యాన్ని పరిపుష్టం చేశారు అయితే ఇక్కడ ఒక చిక్కు ఉన్నది బాల సాహిత్యంలో అవాస్తవికత ఎక్కువగా ఉంటది అనే మాట ఒకటి వినపడుతూ ఉంటుంది దాని గురించి కొద్దిసేపు నేను మాట్లాడతాను బుల్లి చేపల చేత మాట్లాడించడంలోనే చిక్కు ఉంది అంటారు ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ దానికి సంబంధించి కుటుంబ కుటుంబరావు గారు ఏమంటారంటే చేపలు మాట్లాడడం కుక్కలు మాట్లాడడం నక్కలు మాట్లాడడం పశు పక్షాదులు మాట్లాడడం వల్ల వచ్చినటువంటి నష్టం ఏమి లేదు బాల సాహిత్యంలో మరీ అంత సహజ సహజత్వం అవసరం లేదు పిల్లలు వాటికి వాటిలో లీనమైపోబడలేదు వాటికి కొంత ఎడంగా ఉండే ఆనందించవచ్చు కాకులు మాట్లాడుతున్నాయి పిల్లలు మాట్లాడుతున్నాయి ఇంత తార్కికంగానే పిల్లలు ఆలోచించరు వాళ్ళకి పశు పక్షాదులు మాట్లాడుతుంటే ఆసక్తిగా ఉంటుంది ఆ కథ చదువుతారు దాంట్లో ఉండే నీతిను సందేశాన్ని తీసుకుంటారు లేదా ఆనందాన్ని పొందుతారు కాబట్టి అది సమస్య కాదు అంటారు కుటుంబరావు గారు నేను కూడా అదే విధంగా ఆ వాస్తవికత ఉండాలి అని పూర్తి వాస్తవికత బాల సాహిత్యంలో ఉండాలి అంటే అది పిల్లలకి దూరం అయిపోతుంది అంటే పఠన యోగ్యత లేకుండా పోతుందని నా అభిప్రాయం ఉదాహరణకి అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుకు ఏడుగురు కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళు వేటకు పోయారు ఏడు చేపలు తెచ్చారు ఇలాంటి కథ ఒకటి ఉంది ఇది పాపులర్ అనమాట ఈ కుటుంబరావు గారు అంటారు ఈ కథని నేను మా తాత చెప్తే ఎలా విన్నానో మా మనవరాలికి కూడా నేను అలాగే చెప్పాను అక్షరం మార్చకుండా అంటాడు ఇది బాల సాహిత్యం యొక్క ప్రత్యేకత అంటాడు అని ఈ కథలో వాస్తవికత గురించి మీరు ఆలోచించని అవసరం లేదు రాజుగారి కొడుకులు ఎందుకు వేటకు పోయారు వేటకు పోయి ఏడు చేపలైనా తెచ్చారు ఏడు చేపలు ఎవరు ముక్కులోకి ఇలాంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి అనమాట ఇవన్నీ అవసరం లేదు పిల్ల పిల్లలకి ఒక పాటలాగా ఒక గేయంలాగా అది ఒక రైమ్ లాగా ఆకర్షించుకుంటా పోయే ఆ కథలో గొప్ప సందేశం ఉంది అంటారు పిల్లల కథల మీద నేను రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని నేను గమనించాను సృష్టిలో అతి చిన్న స్వల్ప ప్రయాణికైనా మనం హాని తల పెడితే ఆ ఎఫెక్ట్ ఆ ప్రభావం రాజ్యాన్ని పాలించే రాజు గారి కొడుకుల మీద పడిందంటే రాజు మీదే పడిందని అర్థం అంటే ఆ కథలో గొప్ప పారమార్థిక సత్యం ఉంది మనం ఎవరికి అపకారం చేయకూడదు క్షేమలు కనపడ్డాయని కాలుతో నలపకూడదు అని పిల్లలకి మనం సందేశాన్ని ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ఆ కథ ఇన్నంతసేపు కమ్మగా ఉండడమే కాకుండా గొప్ప నీతిని ఆ కథలో సూచించారు అందుకని కుటుంబరావు గారు అంటారు ఈ కథ ఎన్ని నెలల నుంచి ఉందో నాకు తెలియదు మా తాత అట్టి చెప్పాడు నేను మా మనవరాలకు అట్టి చెప్పాను అక్షరం మార్చకుండా అంటాడు ఆయన అది బాల సాహిత్యంలో ఉండేటటువంటి కథల యొక్క గొప్పతనం కాబట్టి వాస్తవికత గురించి మనం ఆ బాల సాహిత్యం వాస్తవికత గురించి మరీ ఎక్కువ చర్చించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకు అంటే జానపద కథలు ప్రధానంగా బాల సాహిత్యంలో ఒక ప్రధానమైన భాగం ఇవి పిల్లల మానసిక అభివృద్ధికి బాగా ఉపయోగిస్తాయి ఉపయోగపడతాయి వాళ్ళ ఊహాశక్తిని పెంపొందింపజేస్తాయి ఏదో ఒక ఆశయం పెట్టుకుని ఆశయం కోసం ఎంతైనా కష్టపడాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశం పిల్లల్లో ఏర్పడదు అదిగాక సామాన్యంగా ఉండే రైతు కొడుకులు అద్భుతమైనటువంటి సాహసాలు చేసి చివరికి రాజులైపోవడం ఈ కథలో కల్పించడంతో ఎంత అట్టడుగునున్న వాడైనా కృషి చేత పట్టుదల చేత తెలివితేటల చేత పైకి రావచ్చు అనేటటువంటి అభిప్రాయం పిల్లల్లో చిన్నప్పుడే నాటుకుంటుంది అందుకని ఎక్కువగా వాళ్ళ కథల్ని ఆశిస్తారు ఎక్కువగా ఆసక్తిగా చదువుతారు 
ఈ విషయాన్ని గురించే ఏం చెప్తారంటే గూటెన్ బర్గ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఓటెన్ ఏవర్త్ అనే ఆయన ప్రొఫెసర్ ఏమంటారంటే పిల్లలు ఆ కథల్లోని వాస్తవికత గురించి ఆలోచించరు వాళ్ళ ఊహాశక్తికి ఆ కథలు పదును పెడతాయి అంతేకాకుండా కథ తప్పకుండా బాల సాహిత్యంలో సుఖాంతమే అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళలో ఏదో సాధించాలన్నటువంటి పట్టుదల తృప్తి ఇవి కలగతాయి అంటారు ఒట్టో ఎవర్త్ అనేటటువంటి గుటన్ బర్గ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ కాబట్టి వాస్తవిక గురించి మనకు అర్థమైంది అయితే పిల్లల కథలు వాస్తవికంగా ఉండాలని కొంతమంది ఇలాంటి రచనలు చేస్తారు అంటారు కుటుంబరావు గారు అవి కొంచెం సహజంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి కానీ పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి అంట ఆ కథ ఒకటి మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను సీత పుట్టినరోజు అనుకోండి సీత అనే పాప ఉంది ఆమె పుట్టినరోజు అనుకోండి బామ్మ తలంటి పోస్తుంది నాన్నారు తెచ్చిన కొత్త పరికిని కట్టుకుంటుంది మామయ్య తెచ్చిన పూల జాకెట్టు వేసుకుంటుంది అన్నయ్య తెచ్చిన కొత్త రిబ్బన్ పెట్టుకుంటుంది అమ్మ పూరీలు జిలేబీలు మైసూరు పాకులు బాదం హల్వా చేసి పెడుతుంది ఇదే విధంగా తంతు జరిగిపోతుంది ఇది పిల్లల కాత కాదు కాదంటారు కుటుంబరావు గారు ఎందుకని ఇందులో ఉండేదంతా కూడా వాస్తవం కాదు వాస్తవంగా అనిపించేటటువంటి అవాస్తవం ఒక స్టెడిలైజ్ చేసినటువంటి జీవితము అంటారు కుటుంబరావు గారు ఇలాంటి కథలు ఎంత ఎక్కువ చదివితే పిల్లలు అంత ఎక్కువగా తమ పరిసరాల మీద తమ చుట్టూ ఉండేవారి మీద విరక్తి కలిగించుకుంటారు ఇవన్నీ నాకు జరగలేదు కదా ఎక్కడో జరిగింది నాకు జరగడం లేదు కదా అనే భావంతో తన తనకుండేటటువంటి ఒక సామాన్యమైనటువంటి జీవితం పట్ల ఒక రకమైనటువంటి విరక్తిని పొందుతారు అందుకని ఇది బాల సాహిత్యం అని మనం చెప్పలేము ఇది వాస్తవంగా ఉండే కథ అని కొంతమంది అంటుంటారు ఇలా రాస్తే వాస్తవం ఇందులో వాస్తవం లేదు వాస్తవ రూపంలో ఉండే అవాస్తవిక అవాస్తవికత అంటారు కుటుంబరావు గారు పోతే బాల సాహిత్యం ఏం చెయ్యాలి అంటే ఆ కథల్లో కథల వల్ల చదివిన పిల్లలకి ధైర్య సాహసాలు రావాలి నిజాయితీ రావాలి స్నేహ పాత్రత రావాలి ఈ గుణాలు త్యాగ బుద్ధి రావాలి కార్య దీక్ష రావాలి తర్వాత ఎన్ని కష్టాలనైనా ఎదురీది విజయం పొందేటటువంటి ఆత్మస్థైర్యం అలవడాలి దురాశ ఓర్వలీనతనం అధికార గర్వం క్రూరత్వం కృతజ్ఞత అధర్మం స్వార్థం మొదలైనవన్నీ కథల్లో శిక్షించబడాలి అప్పుడే పిల్లల మనసులో ఆ గుణాలకు దూరంగా ఉండేటటువంటి మనస్తత్వం వారిలో ఏర్పడుతుంది అంటే చిన్నప్పుడే మంచి మౌలిక గుణాలను వాళ్ళ త్యాగం పరోపకారం ఇలాంటివి స్నేహపాత్రత మనం నేర్పించే విధంగా బాల సాహిత్యవేత్తలు కథలని సృష్టించాలి ఉదాహరణకి జానపద కథల్లో రాక్షసులని మనుషులు జయించటం ధనికులను వాళ్ళ సేవకులు భంగపరచటం అతి సామాన్యమైన వ్యక్తులలో అసాధారణ శక్తులు ఉండటం తర్వాత గొప్ప గొప్ప వస్తువులు వాళ్ళకి లభ్యం కావటం గొప్ప గొప్ప స్థితులను వాళ్ళు పొందటం ఇలాంటివి అవాస్తవాలుగా మనకు అనిపించినప్పటికీ ఒక రైతు కొడుకు మహారాజ్ అయిపోవడం లాంటివి మనకు అవాస్తవంగా అనిపించినప్పటికీ వాళ్లలో మంచి ఊహా పిల్లల్లో మంచి ఊహాశక్తిని సృజనాత్మక శక్తిని జీవితంలో ఏదో సాధించాలన్నటువంటి పట్టుదలను కలిగిస్తాయి అని బాల సాహిత్య వ్యక్తులందరూ కూడా గమనించి అలాంటి రచనలు చేయాలి అలాంటి కథలు పిల్లలకి చెప్పాలి అయితే చిన్నపిల్లల్లో సహజంగా ఉండేటటువంటి దొంగల భయం దెయ్యాల భయం లేదా ఇంకేదైనా కూడా ఉదాహరణకి దెయ్యాల భయం అయితే దెయ్యాల భయం కానీ దొంగల భయం కానీ ఇంకేదైనా భయం కానీ మనమే నేర్పిస్తాం వాళ్ళకి ఏదో ఆ వాడు అన్నం తినకపోతే ఆ బో తినకపోతే ఆ వాడిని అదిగ బూచి వస్తా ఉంది తినని నోట్లో కొక్కుతుంటాం ఈ కారణంగా మనమే కొంత దెయ్యాల భయాన్నో దొంగల భయాన్నో ఆ భయాన్ని ఈ భయాన్ని మనం నేర్పిస్తాం అయితే ఈ దెయ్యాలు రాక్షసులు లేకపోతే మానవతీత శక్తుల నుంచి మనం ఏమి ఉందంటే వాటి నుంచి పిల్లలు భయం నేర్చుకుంటారని అనుకోవడానికి లేదు ఆ కథల్లో కూడా కామ్ వినోదం ఉంటుంది ఆ కథల్లో కూడా విజ్ఞానం ఉంటుంది ఆ కథలు చదివే కొద్దీ ఆ పాత్రల మీద ఉండేటటువంటి భయం మనకు పోయి ఆ పాత్రలు చూస్తానే నవ్వు వస్తుంది ఉదాహరణకి చందమావులో మాచిరాజు కామేశ్వరరావు సృష్టించినటువంటి దెయ్యాలు భీకరంగా ఉండవు బీభత్సవంగా ఉండవు మనుషులకు అపకారం చేయవు అవసరానికి డబ్బులు తెచ్చిస్తుంటాయి వరహాల మోటర్లు మా వాళ్ళ కష్టాల్లో పాల్గొంటుంటాయి తర్వాత ఆ దుష్టుల్ని శిక్షిస్తుంటాయి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అందుకు చిత్ర వేసిన బొమ్మలు ఆ దెయ్యం బొమ్మలు తమాషగా ఉంటాయి రెండు కాళ్ళు ఉండవు ఒక తీగలాగా ఉంటుంది అనమాట చింద తీగలాగా ఉంటే చుట్టుకొని ఉంటాయి అది దెయ్యం యొక్క ఆకారం 
ఐదు గుడ్లు కొద్దిగా కనపడతాయి ఇవిటికి చిన్నప్పటి నుంచి చదివిన మనం మేము ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణకి నేను కూడా కొన్ని నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు రచయితలు అయిన అక్కడి నుంచే మాకు ఎవరికి దేయాలంటే భయం లేదు భయం పోయింది నేను తిరుపతిలో చదువుకునేటప్పుడు ముత్యాలరెడ్డి పల్లి శ్మశానం కూడా అర్ధరాత్రి సెకండ్ షో సినిమా తీసుకుని నడుచుకుపోయాం అది నాకు గుర్తొచ్చింది అనుమానాలు దేయాల కథలే కానీ నా దేవి మీద చేస్తుందన్న భయం నాకు ఎప్పుడు కలగలేదు అట్లా జరగలేదు దేయాలి అసలు వినోదంగా జరిగిపోతా ఉంది అది అట్లా కాబట్టి దేయాల కథలు చమ్మ పెడుతూ పిల్లలకి అనేటటువంటి అది ఉండకూడదు అనమాట పోతే ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే కథల్లో అసభ్యత విషయానికి వస్తా ఇది కంపల్సరీగా తీసేయాల్సి అసభ్యత అనేది బాల సాహిత్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కుదరదు ఏమిటి ఎందుకు అలాంటిది ఏంటి అని చెప్తారు పురాణ కథల్ని పిల్లలకి చెప్పడం మనకు ప్రాచీన కాలం నుంచి అలవాటు అయితే ఆ పురాణ కథలను చెప్పేటప్పుడు చాలా ఒక చిన్నపిల్లల పుస్తకంలో ఒక కథ నేను పరి పరిశోధన చేసేటప్పుడు చదివాను అది చిన్నపిల్లల పుస్తకం అన్ని కథలు పిల్లల కథలే ఈ కథ అందులో ఉంది అది నేను నోట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అప్పుడే నా తీసిస్ లో కూడా రాసిన మీకు చెప్తాను కృష్ణుడు తన భార్యల్ని అదే పనిగా ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు ఆ ముద్దులు దాటి ఆగలేక వాళ్ళు వచ్చి వారు వచ్చి పార్వతితో మారు పెట్టుకున్నారు అమ్మా మీకు పదహారు వేల మంది మీరు భార్యలు ఆయనకి పదహారు వేల మందికి ఆయన ముద్దులు పెట్టుకుంటే పర్వాలేదు ఇబ్బంది లేదు పెద్ద శ్రమ లేదు మేమిద్దరమే శివుడు మా ఇద్దరినే ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాడు ఊపిరి సలపడం లేదు అన్నది పార్వతి చేసేది లేక కృష్ణుడి భార్యలు నా భార్యలు నారదుని అడిగారు నారదుడు సరస్వతిని అడగమన్నాడు వాళ్ళు సరస్వతిని అడిగారు నయం నయం మీ మొగుళ్ళ మీ మొగుళ్ళకి ఒకే ముఖం నా ముగుడికి నాలుగు ముఖాలు నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోవాలి అని ఆమె అనింది ఆమె అన్నది ఇది కథ మ్యూట్ అయింది శివకుమార్ గారు మ్యూట్ అయింది మీ ఫోన్ ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది వినపడుతుందా వినిపిస్తుంది నాకు తెలియకుండా కాబట్టి పురాణ పురుషుల్ని గురించి కానీ చారిత్రక పురుషుల్ని గురించి కానీ మహాత్ముల్ని గురించి కానీ మహాపురుషుల గురించి కానీ మనం పిల్లలకి రాసేటప్పుడు పిల్లల కోసం వాళ్ళని రాసేటప్పుడు ఈ ఉదాత్తంగా రాయాలే కానీ నీచమైనటువంటి భావాలని మనం పొరపాటును కూడా రాయకూడదు ఇది పౌరాణిక కథలు రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి పిల్లలకి ఎంత వరకు ఇందాక రామకృష్ణారావు గారు అన్నారు అంతవరకే తీసుకొని దాన్ని సరళంగా చేసి పిల్లలకి చెప్పాలి కానీ పురాణాన్ని పురాణాన్ని ఆశ్రీజ్గా చెప్పకూడదు పురాణాల ఆధారంగా నిర్మించబడ్డ అవాస్తవ జానపద కథల్ని కూడా మన పురాణ కథలుగా పిల్లలకి ఎప్పుడు చెప్పకూడదు పోతే ఇంకొక కథ జానపద కథలు చెప్పేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి ఇప్పుడు కూడా ఈ మధ్య కూడా వస్తున్నాయి అన్ని జానపద కథలు పిల్లలకి పనికిరావు మొదట దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి జానపద కథలు చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఒక చెప్తున్నా ఒక రాజుగారు ఉన్నారు ఆయన మహా అందగాడు నా అంత అందగాడు లేడని గర్వం ఆయన రాజ్యంలో సైనికులు పిలిచి రే నా అంత అందగాడు ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఇంకోళ్ళు ఉన్నాడేమో చూసి రండ్రా ఈ సైనికులు వెళ్ళారు ఒక రాజ్యంలో తిరుగుతుంటే ఒక దుస్తులు ఊతికే వృత్తిలో ఉండేటటువంటి ఒక ఒకడు కూర్చొని ఉన్నాడు అరుగు మీద సేమ్ అంత అచ్చు గుద్దినట్టు రాజులాగే ఉన్నాడు వాడిని తీసుకొని అంత పురానికి వచ్చారు రాజు ముందు నిలబెట్టారు నిలబెట్టిన తర్వాత రాజుగారు వాడు తన్నాడు ఆశ్చర్యపోయాడు తనలాగే ఉన్నాడు అంత ఇంకా నువ్వే మీ తల్లి ఏమైనా దుస్తులు తీసుకోపోవడానికి అంత పురాణకి వచ్చేదా అన్నాడు చూడండి పొగురు చూడండి అప్పుడు వాడు వినయంగా చేతులు కట్టుకుని ఇట్లా అన్నాడు లేదండి మా తండ్రి వచ్చేవాడు అంత పురానికి దుస్తులు తీసుకోపోవడానికి మాసిన దుస్తులు అన్నాడు ఇది పెద్దవాళ్ళకు బాగానే ఉంటుంది తమాష ఉంటుంది నవ్వుకోవచ్చు ఏదో బాగానే ఉంటుంది పిల్లలకి అట్టి నీచమైన కథలు చెప్పనే చెప్పనే చెప్పు ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే నేను పరిశోధన చేసేటప్పుడు ఒక ప్రముఖ పత్రికలు ఈ కథ చోటు చేసుకోండి అందుకని నేను ఈ కథను కూడా మీకు నోట్ చేస్తాను చాలా జాగ్రత్తగా బాల సాహిత్యవేత్తలు రాజుల్ని గురించి కానీ పంతుల్ని గురించి కానీ పురోహితుల్ని గురించి కానీ రాజ సేవకుల్ని గురించి కానీ పండితుల్ని గురించి కానీ కవులు గురించి కానీ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కానీ సాహిత్యవేత్తల గురించి కానీ మనం తక్కువగా రాయనే కూడదు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎటైనా మాట్లాడుకుని పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా చదువుకునే దాని మనకు అనవసరం పిల్లలకి రాసేటప్పుడు 
చాలా అవచితీవంతంగా ప్రతి పాత్రని తీర్చిదిద్దాడు నేను ఇప్పుడు గమనిస్తున్నాను రా ఇప్పుడు వచ్చే బాల సాహిత్యంలో రాజుని మరీ ఆ వెరి వెంగళప్పల్లాగా చూపించేస్తున్నాడు మంత్రుల్ని మాత్రం కొంచెం తెలివి కలుగుతున్నాడు చూపిస్తున్నాడు రాజుని అమాయకుడుగా మార్చేస్తున్నాడు ఏం తెలియనోడుగా మార్చేస్తున్నాడు మూర్ఖుడుగా మార్చేస్తున్నాడు లేదు మహా గొప్ప రాజులు మన దేశాన్ని పరిపాలించారు ఆ రాజరికాన్ని మన చరిత్రని ఇలాగా అంత అంచనా వేసుకునే బాల సాహిత్యవేత్తలు కథలు రాయాలి అందుకని చలము రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏమంటారంటే పిల్లల కథలు రాయడం కష్టం కష్టం అని చాలా సార్లు వాళ్ళు అన్నారు ఇకపోతే సాంఘిక సమ సాంఘిక కథలు రాసేటప్పుడు ఏదో కుటుంబంలో ఉండే సమస్యలు మానసిక సంఘర్షణలు తర్వాత వేదనలు బాధలు కష్టాలు ఆత్మహత్యలు ఇలాంటివి రాయనే కూడదు పిల్లపిల్లల నుండి ఏదో సాహసంగా యుక్తితో ధైర్యంతో అనేక విషయాలు సాధించుకున్నట్టు పిల్లలు ఏదో పరీక్షలు విజయులైనట్టు లేదా ఇంకేదైనా సాహస కార్యాలు చేసినట్టు ఇంకెవరికన్నా పరోపకారం చేసినట్టు వృద్ధులకి సేవ చేసినట్టు పేదవారికి దయ తెలిసేదాన్ని ఇచ్చినట్టు ఇట్లా తీసుకురావాలి కానీ ఏదో ఒక అంతర్గతమైన సమస్యలు దిగులు పడిపోవడం ఆందోళన పడిపోవడం ఆత్మహత్యలకు దారి తీసేటటువంటి మానసిక సంఘర్షణలని పొరపాటున కూడా ఒక్క పేర కూడా చిత్రించకూడదు అయితే ఇక్కడ యుక్తి అంటే నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది ఒక పెద్ద పత్రిక చాలా ఏళ్ల కిందట కథల పోటీ పెట్టింది పిల్లల కథల పోటీ పెట్టి మూడు ప్రైజులు ఇచ్చింది ఫస్ట్ మొదటి ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ ద్వితీయ కథ నేను నోట్ చేసుకున్నాను ఆ రోజు ఆ ద్వితీయ కథ ఇలా ఉంది యుక్తి అంటే యుక్తి వేరు మోసం వేరు యుక్తిని ఉండేటట్టు రాయాలి బీర్బల్ కథల్లోనో తెనాల రామలింగడి కథల్లోనో యుక్తి కనిపిస్తుంది కానీ మొన్న ఈ కథలో బహుమతి ఇచ్చిన కథ చెప్పన ఒకడు ప్రకటించాడు పేపర్లో మీ దగ్గర ప్రచురించబడిన నవలలు కానీ కథల పుస్తకాలు కానీ ఉంటే పంపించండి మేము సినిమా తీస్తున్నాం సెలెక్ట్ అయిన కథకు కానీ నవలకు కానీ మంచి బహుమతి ఉంటుంది అని ఒక అరవై రూపాయలు ఇచ్చి ప్రకటించాడు ఆ రోజుల్లో వెంటనే ప్రచురించబడినటువంటి నవలలు కథలు కుప్పలు తిప్పలుగా వచ్చి పడ్డాయి సినిమా తీస్తారు కదా ఇదంతా డబ్బులు ఇస్తారు తర్వాత ఆస్తి రచయితలు పంపించారు ఆ కథలు ఆ నవలల పుస్తకాలతో వాడు పుస్తకాలు రెంట్కి ఇచ్చేటటువంటి అంగడిని తెరిచాడు ఆ రోజుల్లో పరిస్థితి రెంటికి తీసుకుంటున్నారు పుస్తకాలు కాబట్టి ఆ రోజు తెరిచాడు ఇది కథ ఇది యుక్తి కింద భ్రమించి చర్చెస్ కథని రెండో ప్రైజ్ బహుమతి ఇచ్చారు పిల్లల కథగా ఇది యుక్తి కాదు మోసం యుక్తి రాసేటప్పుడు మోసం చాలా జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క చిన్న గీతే ఉంటుంది యుక్తికి మోసానికి మధ్య ఈ గీతని గమనించి యుక్తి కథలు ఎంతైనా రాయొచ్చు కానీ మోసం చేసి పైకి వచ్చే కథలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాయకూడదు ఇది ఒకటి మనసులో పెట్టుకోవాలి సోషల్ కథలు రాసే సాంఘిక కథలు రాసేటప్పుడు మీరు తన్మాలు వచ్చినటువంటి పరోపకారి పాపన్న కథలు కానీ చిన్నడు కుక్కతో కూడా బూర్ల నాగేశ్వరరావు గారు రాసినటువంటి కథలు కానీ విపరీతమైనటువంటి చాలా గొప్ప సేవాభావంతో ఉంటాయి రెండు పాత్ర ఎంత కాలమైనా మరిచిపోలేనంత ఆదర్శాలు అంత సేవ అంత యుక్తి అంత చతురత అంత సమయస్ఫూర్తి ఆ పాత్రలో కనిపిస్తే ఈ రోజుకు చదివితే కూడా కదా అలాంటి కథలు పిల్లలకి చాలా ఉపయోగం మరి పరోపకారి పాపన్న కథలు గుండు భీమన్న కథలు బూలి నాగేశ్వరరావు గారు రాసిన చిన్నడు కుక్క పాత్రదాలు గారు రాసినటువంటి కథలు ఇప్పటికీ ఎన్నిసార్లు చదివిన గొప్ప మానవీయ గుణాలని మనలో పెంపొందింపజేస్తాయి పోతే ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది పిల్లల కథలు కేవలం పిల్లల కోసమే రాయాలనా అంటే పిల్లల కోసమే రాయబడి ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత పనికి వచ్చేటటువంటి విషయాలను కూడా పిల్లలకి చిన్నప్పుడే మనం నేర్పించవచ్చు పిల్లలంటే ఎవరు అనేది కూడా ఉంటుంది వయసులను దృష్టిలో పెట్టుకొని కథ రాసేటప్పుడు రాయాలి సున్నా నుంచి మూడు మూడు నుంచి ఆరు ఆరు నుంచి ఎనిమిది ఎనిమిది నుంచి పది పది నుంచి పదమూడు లేదా పద్నాలుగు దాకా మనం ఇట్లా దశల వారిగా విభజించుకొని వారి వారి మానసిక స్థాయిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి యొక్క భౌతిక ప్రపంచాన్ని బడిని ఇండ్లుని బయట పరిసరాలని వీటిని అక్కడ ఉండే మనుషుల్ని వాళ్ళకి అనుబంధాలని వాళ్ళ స్నేహితుల్ని వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పరిసరాలని మనం వాళ్ళకి దశల వారీగా కథలు రాయాలి కానీ అన్ని కథలు అందరికీ సరిపోవు పిల్లలకి పెద్దల కథలు రాస్తే పెద్దలకు అందరికీ సరిపోతాయి కానీ పిల్లల కథలు అలా కాదు దశలను మనసులో పెట్టుకోవాలి వయసును మనసులో పెట్టుకోవాలి ఆ వయసును బట్టి వాళ్ళ మానసిక స్థితిని మనసులో పెట్టుకోవాలి ఇన్ని మనసులో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా రాయాలి కథ రాసేటప్పుడు పోతే బాల సాహిత్యానికి ఇంకొక విషయం ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సంక్షిప్తత సరళత ఈ రెండు కళ్ళు సంక్షిప్తంగా ఉండాలి కథ సరళంగా ఉండాలి ఎక్కడ ఒక్క లైన్ అనవసరం ఉండకూడదు ఒక్క వాక్యం అనవసర వాక్యం ఉండకూడదు పెద్దల కథల్లాగా చిన్న విషయాన్ని తీసుకుని రెండు మూడు నాలుగు పేజీలు రాసేస్తారు వీళ్ళు వేసేస్తారు పత్రికలు 
పిల్లలు కథ అట్టుండకూడదు ఎంతవరకు చూడండి ఇందాక చెప్పాను రాజు గారు ఏడుగురు కొడుకులు అందులో ఒక్క వాక్యం ఒక్క పదం తీలేము మార్చలేము అది కుటుంబరావు గారు కూడా కాబట్టి ఈ విధంగా సరళము సంక్షిప్తత రెండు ఉండాలి ఇది ఒక ప్రధాన అంశం ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే శబ్దం అనిపెట్టుకుంది ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే కఠినమైన పదాలు పొరపాటును కూడా బాల సాహిత్యవేత్తలు కథ రాసిన తర్వాత కథ రాసిన తర్వాత బాల సాహిత్యవేత్తలు ఒకటికి నాలుగు సార్లు చూసుకోవాలి ఉదాహరణకు చూడండి ఒక చిన్న నా అనుభవం ఒకటి చెప్తాను ఏమిటంటే ఒక తన్మాకు రాసేటప్పుడు డెబ్బై ప్రాంతంలో నేను ఒక కథలో అపరార్హం వేళ అని రాశాను అక్కడ మధ్యాహ్నం వేళ అని రాసుంటే పోయి ఉండేది ఎందుకు రాశాను నాకు తెలియదు ఏదో ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటున్నాను కదా కొంచెం గ్రాంధిక పదాల పిచ్చి ఉండి ఉంటది నాకు ఆ రోజుల్లో అపరార్హం వేళ కథ రాశాను యథారాజ తదా ప్రజ ఆయన కుటుంబరావు గారు ఇలా అన్నారు జాబ్ రాశాను మీ కథ ఎన్నికైంది కానీ ఒక చోట మీరు అపరార్హం వేళ అని రాశారు మధ్యాహ్నం వేళ అని రాస్తే మీ సుమ్యం పోయింది అని రాశారు మీ సుమ్యం పోయింది అనే మాట నాకు చెంప దెబ్బ కొట్టినట్టు అనిపించింది ఈ ఈ యాభై ఏళ్లలో ఇప్పటికీ కథ రాసిన తర్వాత ఒకటికి నాలుగు సార్లు చదువుకొని కష్టమైన పదాలు ఉంటే ఎక్కడ పొరపాటు కూడా కష్టమైన పదం ఉండకుండా చూసుకుంటూ వీలునేంత వరకు పూర్తి తెలుగు పదాలతో ఆంగ్ల భాషా పదాలు తొలికిపోకుండా కథ రాయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను అదొక గుణపాఠం నాకు ఆ రోజు ఆయన చెప్పింది ఆయన కొంచెం సరదాగా కూడా రాస్తారు జాబులు ఈటర్ గారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రచయిత గురువు అనుకుంటాను ఒకసారి బోడి తెలివి అనే కథ రాశాను అది ఆయన ఇలా రాశారు జాబు మీ బోడి తెలి బోడి తెలివి కథను ప్రచురణకు స్వీకరించాం రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి మీ బోడి తెలివి అనే కథ సెలెక్ట్ అయిందని ఒకటి మీది బోడి తెలివి అని ఒకటి నేను నవ్వుకుంటుంటాను అది గుర్తొచ్చినప్పుడు ఇప్పటికీ కాబట్టి ఈ ఇట్లా కథల్లో అన్ని కూడా మౌలిక భావాలు ఉండాలి ఏమిటి ఆ వాటి గురించి కుటుంబరావు గారి అభిప్రాయమే చెప్పి ముగిస్తాను పిల్లల్లో దౌర్బల్యాన్ని పెంపొందించేది బాల సాహిత్యం కాదు మహాసత్వుల కథలు ఉత్తమ బాల సాహిత్యం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాక మహాసత్వుడైన వాడు ఎన్ని ప్రమాదాలనైనా లెక్క పెట్టడు అటువంటి పాత్రలుగా కల కథలు ఎంత హెచ్చుగా చదివితే అంత పిల్లలకు క్యారెక్టర్ వ్యక్తిత్వము ఏర్పడుతుంది మన దేశాల లాంటి పేద దేశాలలో పిల్లలకు డబ్బు మీద దృష్టి ఏర్పడడం కంటే వ్యక్తిత్వం మీద దృష్టి ఏర్పడడం మంచిది అని ఆయన అన్నారు ఇది నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను చదివేటప్పుడు కథలు చదివేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ పరిశోధన చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఈ విధమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం మన నాకిచ్చినటువంటి సమయంలో నేను ఎంతవరకు సద్వినియం చేసుకున్నానో వీక్షకులు చెప్పాలి ఈ విధంగా బాల సాహిత్యవేత్తలందరూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉత్తమమైన బాల సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులకందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ వీక్షకులందరికీ వందనాలు సమర్పిస్తూ ముగిస్తున్నాను హలో నమస్తే నమస్తే అమ్మా నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఎన్లైటెండ్ లెక్చర్ సార్ ఆన్ ద టాపిక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ నమస్తే నేను ఇప్పుడు వందన సమర్పణ బై రాము దాసరి సార్ అందరికి నమస్కారం సార్ అంతర్జాల అంతర్జాతీయ బాల సాహిత్య విజ్ఞాన్ని హాజరైనటువంటి సాహితీ వేతలకు అధ్యాపకులకి అవసరాలకి అందరికీ నమస్కారం 
ఈనాటి మా బాల సాహిత్య వెబినార్ నన్ను పాల్గొన్నటువంటి ముఖ్య అతిథులు మరియు విశిష్ట అతిథులు ఆత్మీయ అతిథులు ప్రత్యేక అతిథులు కీలక ఉపన్యాసకర్తలు మరియు సమన్వయకర్తలు అందరికి కొంత సమయం బహుకొద్దిగా నా సర్వేలో బంధన స్వరణ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాను ఇది కన్వీనర్ గారి మరియు సభతో నేను బంధన స్వరణ చేయడానికి ఈనాటి ప్రారంభ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి కళాశాల కమిషనర్ విద్యాశాఖ విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ గారు వారికి మరియు గౌరవ అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ టీవీఆర్ సాయి గోపాల్ ఉప కులపతి క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ కర్నూలు గారు వారు చాలా అద్భుతంగా ఉపన్యసిస్తూ వివిధ భాషల్లో ఉన్నటువంటి బాల సాహిత్యం గురించి చెబుతూ బాల సాహిత్య అభివృద్ధికి క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ తరఫున రాబోయే రోజుల్లో విశిష్ట సేవలు అందించేందుకు ముందుకు వస్తారని మాట ఇవ్వడం మాకు నిజంగా ప్రోత్సాహకరం మా సభ ముందుగానే ఫలవంతం కాబోతుందన్న సంకేతాలు ఈ ఉపన్యాస ద్వారా ఆ తర్వాత ప్రొఫెసర్ కె ఆనంద్ రావు గారు ఉప కులపతి రాయలసీమ విశ్వవిద్యాలయం కర్మ మహాభారత కథను ఉదర దానిలో ఉన్నటువంటి నీతిని చాలా అద్భుతంగా తెలియజేస్తూ స్వానుభవాలను ఎదురైనటువంటి ఆ పిల్లల్లో నీతి అంటే ఏ విధంగా మానవీయ విలువల గురించి చెప్తూ తన స్వానుభవాలను వివరిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి సదస్సులో ఉన్నటువంటి అందరినీ చేతనం చేయడం చాలా గొప్పగా అనిపించింది వారికి ఈ గౌరవ అతిథులిద్దరికి కూడా మా కళాశాల తరఫున తెలుగు అధ్యయ అధ్యయన శాఖ తరఫున వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశం నేను ప్రత్యేకంగా వందనాలు సమర్పించు ఆ తర్వాత సభాధ్యక్షత వహించి ఈ కళాశాలకు మాకు అనుమతి నుంచి ఆ అనుమతితో పాటు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినటువంటి కళాశాల అధ్యక్షులు కళాశాల అధ్యక్షులు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పురుషులు కర్మ వారికి మేము ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటాం అనివార్య కార్యాల వలన మేడం హాజరు కాలేకపోవడం ఒక బాధాకరమే అయినప్పటికీ వారి స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తూ సదస్సును ముందుకు నడిపినటువంటి కళాశాల ఉపాధ్యక్షులు ఏ సత్యనారాయణ గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం ఆ తర్వాత విశిష్ట అతిథు అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ సంజీవ సంజీవ నరసింహ అప్పడు తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు మహాత్మా గాంధీ విద్యా సంస్థలు మారిషస్ వారు వారి యొక్క సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపన్యాసంలో తెలుగేతర ప్రాంతంలో విద్య నుంచి అంటే పాఠశాల విద్య నుంచి కళాశాల విద్య వరకు ఏ విధంగా వారి యొక్క అంటే మన తెలుగును ప్రోత్సహించడం ఎలా ఉంది దాంట్లో వ్యక్తిత్వ వికాసానికి లేదా విద్యార్థులలో నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు వాళ్ళు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు తెలియజేస్తూ వారికి తెలుగు భాషపై ఉన్నటువంటి మక్కువను తెలియజేస్తూ ఆంగ్లం ఫ్రెంచ్ ప్రభావం ఉన్న తెలుగు భాషకు చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతూ నిజంగా ఆయన తను మాట్లాడుతూ ఆంగ్ల తెలుగు భాషను తెలుగు నేలపై ఉన్న వారిలాగా మేము మాట్లాడలేకపోతున్నామని అన్నప్పటికీ నిజానికి తెలుగు నేలపై ఉన్న వాళ్ళ కంటే కూడా అద్భుతంగా తెలుగు పదాలలో మాత్రమే ప్రసంగించి అందరినీ వర్ణింపజేస్తున్నారు వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞత ఆ తర్వాత డాక్టర్ కె గీతా మాధవి గారు నెచ్చలి అంతర్జాల పత్రికా సంపాదకులు కాలిఫోర్నియా వారు కె వరలక్ష్మి గారి వారసత్వాన్ని గుర్తుకుని తర్వాత వారి వారసత్వాన్ని వారి కూతురైనటువంటి రోదిని గారికి కూడా అందించి వారి చేత కూడా సాహితీ సృష్టి చేయిస్తూ వారి యొక్క సాహితీ కృషిని మన దేశంలోనే కాకుండా అమెరికా దేశంలో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో కూడా దానిని విస్తరిస్తూ విద్యార్థులలో పిల్లలలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలలో కూడా మానవతా విలువలను నేర్పిస్తూ కవనం పైన వారికి ఆసక్తిని కలిగింపజేస్తూ ఈ రోజు మా సదస్సుకు హాజరై వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశం అందించినందుకు తాను వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆ తర్వాత 